Assalamualaikum. Tawala HSC 2022. এবং একই সাথে অনেক রয়েছে যারা সেকেন্ড টাইম তারা একসাথে হচ্ছে যে আমাদের যে নতুন প্রোগ্রাম গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে তার বলা যেতে পারে আজকে ফার্স্ট লেকচার সাবজেক্ট ওয়াইজ এবং নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো যে গ্রুপের মধ্যে তোমাদের ইনশাআল্লাহ যে জুলজির যে রক্ত সঞ্চালন সেই চ্যাপ্টারের হচ্ছে একটা সামারি লেকচার আপলোড হয়েছে এবং একই সাথে সেটার বই দাগানো যেটা বই দাগানো ক্লাসটা আমরা হচ্ছে ভিডিও করে দেই নরমালি আজকে আমরা হচ্ছে লাইভে গিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে নতুন বই এবং আগের যে বই তার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই দুই চারটা তথ্য একটু কম বেশি রয়েছে তবে আমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের এমন ভাবে পড়তে হবে প্রথম থেকে যা কিছু পড়ব শেষ পর্যন্ত সমস্ত তথ্য যাতে মাথায় থাকে এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার মানে হচ্ছে একটা পরীক্ষা আমি দিলাম ওই পড়া আমার মস্তিষ্ক থেকে হারাই গেল তাহলে ওই পড়ার সত্যিকার অর্থে মেডিকেল অ্যাডমিশন খুব একটা লাভ করতে পারবো না বরং যা কিছু আমি পড়ছি তা তো খেয়াল রাখবই তার সাথে নতুন নতুন তথ্য যুক্ত করব তার মানে পুরাতন তথ্য অবশ্যই লং টার্ম মেমোরি সেন্টারে রিজার্ভ করতে থাকবো আর নতুন তথ্যকে শর্ট টার্ম থেকে লং টার্ম মেমোরি সেন্টারে পাঠাবো এই প্রক্রিয়া যদি রেগুলার আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে একটা অসাধারণ প্রিপারেশন হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমরা যে সামারিক ক্লাসে যে অংশগুলো দিয়েছি সেটার যদি একটু মূল কথাটাকে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটু বলি কি হতে পারে আমরা বলেছি যে আমাদের কারো শরীর থেকে যদি রক্ত নিয়ে নেই নেওয়ার পরে যদি একটা টেস্ট টিউবে নেই তারপরে যদি একটা মেশিন আছে যার নাম আল্ট্রো সেন্টিফিকাল মেশিন সেইটাতে ঘুরালে পরে প্রতি মিনিটে প্রায় তিন হাজার বার করে আধা ঘন্টা ঘুরানোর পরে নব্বই হাজার বার ঘুরবে তারপরে সুইচ অফ করব দেখা যাবে রক্ত দুইটা অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে একটা হচ্ছে রক্তের হালকা অংশ হলুদ রঙের যেটাকে বলে রক্তের ঝোল প্লাজমা কি নাম প্লাজমা এই প্লাজমা কি করে পিএস নিয়ন্ত্রণ করে এইটা দেখা যেতে পারে যে আমাদের শরীরের হচ্ছে অম্লকার সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বাফার হিসেবে কাজ করে এবং খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে প্লাজমা এখানে রক্তের সমস্ত কণিকা থাকে এই কারণে এটাকে ব্লাড ম্যাট্রিক্সও বলে এরপর রয়েছে রক্তের যে প্লাজমাগুলো রয়েছে মানে রক্তের ঝোলের মধ্যে আমি পেয়েছি অ্যালবোমিন এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শরীরের অভিশ্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করছে গ্লোবিউলিন যেটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে ফাইব্রিনোজেন রক্ত জমাট বাঁধার প্রথম ফ্যাক্টর প্রথম দিন রক্ত জমাট বাঁধার দ্বিতীয় ফ্যাক্টর এই যে চারটা অংশ আমরা পড়েছি এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই চারটার মধ্যে গ্লোবিউলিন বাদে গ্লোবিউলিন বাদে বাকি তিনটা যে রয়েছে অ্যালবোমিন ফাইব্রিনোজেন প্রথম দিন এই তিনটা কিন্তু তৈরি হওয়া হচ্ছে যকৃত বা কলি যায় যকৃত অথবা কলি যায় আর গ্লোবিউলিন এটা আমাদের শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে তৈরি হয় আচ্ছা এরপরে নিশ্চিত খেয়াল করব যে রক্তের যে তিনটা কণিকা রয়েছে তার মধ্যে লোহিত রক্ত কণিকা সেটা কি করে অনেকটা আমাদের হচ্ছে ওই প্লাজমার মধ্যে কিছু কাজ করে যেমন পিএস নিয়ন্ত্রণ করে অম্লকারক সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বাফার হিসাবে কাজ করে এটা আমাদের শরীরের ওইটাকে বলে যে ব্লাড গ্রুপিং যে রয়েছে সেইটার জন্য তার প্লাজমা মেম্ব্রেনে যে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন আছে সেটা দিয়ে ব্লাড গ্রুপিংয়ে হেল্প করে তারপরে হচ্ছে সান্দ্রতা বলে একটা কথা রয়েছে এইটা নিয়ন্ত্রণ করে এখানে আমি একটা তথ্য তোমাদের শেয়ার করতে চাই যেটা তুমি দেখবা যে হচ্ছে আলিম স্যারের বইয়ে রয়েছে বা আমার মনে হয় এই তথ্যটা একটু তোমাদের খেয়াল করা উচিত খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা কি আমরা কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে চলে আসবো খুব দ্রুত ইনশাল্লাহ যে ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেন্সগুলো রয়েছে যেগুলো হচ্ছে যে তোমাদের প্রত্যেকেরই জানতে হবে তার আগে আমি এটা রিলেটেড কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দেবো যাতে করে তোমরা ওই কথাগুলোকে হচ্ছে যে ইয়া করে ফেলতে পারো কীরকম যেমন আমরা যদি তোমাদেরকে এরকম করে বলি যে সান্দ্রতা সান্দ্রতা এই সান্দ্রতা আছে না রক্ষা করছে সান্দ্রতা রক্ষা করে কে যে কেউ বলবে ভাই সান্দ্রতা রক্ষা করছে হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা আর বেশি কিন্তু তোমাকে যে প্রশ্ন দেয় যে আমাদের শরীরের যে সান্দ্র মানে আমাদের শরীরের যে রক্ত আছে সেটা কি নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে অধিকাংশ স্টুডেন্ট মনে করবে হ্যাঁ মেনে চলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই এরকম নয় বরং নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র আমাদের রক্ত মেনে চলে না এটা লিখে রাখো নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না মেনে চলে না খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে শরীরের রক্ত রয়েছে সেটা নিউটনের যে সান্দ্রতা সূত্র সেটা মেনে চলে না ওকে ফাইন এরপরে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি নিশ্চিত করে জানো সান্দ্রতার ইংলিশটাও খেয়াল রাখবা বিস্কোসিটি কি কারণে কারণ হচ্ছে যে মেডিকেল অ্যাডমিশনের কোয়েশ্চেন্সে অনেক জায়গায় বিগত কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে খুব পরিচিত শব্দ যেগুলো সেগুলো কিন্তু ইংলিশ টার্ম দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমাকে একটু সতর্ক হতে হবে যে ইংরেজি টার্ম কি কি থাকতে পারে সেই জিনিসটা একদম ভালো করে সাথে সাথে মাথায় রাখবো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমার জন্য দেখা যাবে যে খুব ইজি একটা প্রিপারেশন হবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা তুমি দেখবা যে এট
তাহলে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করছে যেটা এল আর্জিনিনের মতো এবং এটা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী এটা ভালো করে খেয়াল রাখবো এটা উপকারী আর একটা জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে রক্তের নালিকের সংকোচনের যে সংকেত প্রদান সেটার জন্য হেল্প করতে পারে হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড কি নাম হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে হাইড্রোজেন সালফাইডও তৈরি করতে পারে হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা যেটা হচ্ছে রক্ত নালীর সংকোচনে সংকেত প্রদান করতে পারে সংকোচনে সংকেত প্রদান করে সংকোচনে সংকেত প্রদান করে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা তথ্য আমরা পড়েই আমরা হচ্ছে এম সিকিউ ডিসকাশনের মধ্যে চালা চলে যাব ওকে এবং একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য বলে রাখি আমাদের সারা শরীরে রক্ত পরিবহন করে ষাট সেকেন্ডে বা এক মিনিটে একবার কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস খুব পরীক্ষা আসলে কনফিউশন হয়ে যাবে সেটি হচ্ছে রক্ত আসে না হৃৎপিণ্ড থেকে সারা শরীর যে আবার হৃৎপিণ্ডে চলে আসে এইটা তুমি দেখবে আবার হচ্ছে যে বিশ থেকে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে তার মানে দুই বইয়ের দুই রকম যে তথ্য রয়েছে হ্যাঁ এই দুই রকম তথ্য মানে যাতে কনফিউশন না হয় উত্তরের অপশন দেখে যাতে তোমরা ইনশাল্লাহ কানেক্ট করতে পারো এই জিনিস আমি কমেন্টস তোমাদের দেখছি তাসিন কাদির বলছে যে ইয়াতে প্র্যাকটিক্যালের জন্য প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমরা কয়েকদিন একটু স্লো পড়ছি ইনশাল্লাহ স্পিড মানে তোমাদের একদম মিসাইল ভাবে আমরা পড়বো যাতে করে চান্স পাওয়াটা আমরা নিশ্চিত করতে পারি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে লোহিত রক্ত কণিকার যে আছে না সেটাকে আয়তনের দিক থেকে যদি আমি শতকরা পরিমাপ করি সেটার একটা স্পেশাল নাম আছে হেমাটোক্রিট কি নাম বলো হেমাটোক্রিট 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 মানে হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা আয়তনের দিক থেকে যে শতকরা পরিমাপ আয়তনের দিক থেকে শতকরা পরিমাপ এটা বলে হেমাটোক্রিট এটা পুরুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট এটা খেয়াল রাখবা ফিমেলের ক্ষেত্রে ফর্টি পার্সেন্ট এবং মেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে হেমাটোক্রিট হচ্ছে রক্তের যে আয়তন এটার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখবো যে রক্তের পরিমাণটা ঠিক রয়েছে কিনা আয়তনের দিক থেকে ঠিক রকম রয়েছে কিনা এটাকে বলে হেমাটোক্রিট এবং এটা শতকরা হিসাবে মাপা হয় ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং ফোর্টি পার্সেন্ট এই জিনিসটা খুব ভালো করে আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকে তোমরা মাথায় রাখতে পারবা ওকে ফাইন আচ্ছা এরপরে দেখো যে শ্বেত রক্ত কণিকা যেটা রয়েছে তার মধ্যে দানাদার রয়েছে অদানাদার দানাদার রয়েছে তিন রকমের নিউট্রোফিল ইসোনোফিল বেসোফিল প্রত্যেকটা শেষে যখন ফিল থাকে সেটা হচ্ছে দানাদার এবং দানাদার গুলো যেটা রয়েছে মাথায় রাখবা নিউট্রোফিল এটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে ইসোনোফিল যেটা এটাতে দুই জায়গায় তোমাদের একটু কনফিউশন হবে আমি বলে রাখি ইসোনোফিল এটা খেয়াল লাগবা ইসোনোফিল এ কিন্তু হচ্ছে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সহায়তা করে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সহায়তা করে এবং এই কারণে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া যদি কারো শরীরে দেখা যায় যে বারবার হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশন ঘটছে তাহলে তার শরীরের রক্ত পরীক্ষা করলে ইসোভিনোফিলের পরিমাণ বেড়ে যাবে ইসোনোফিল তার রোগ তুলনামূলক বেশি থাকবে তবে একটা জিনিস বলে রাখি যাদের অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া বেশি হয় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত বেশি কি কারণে কারণ তাদের শরীরে হিস্টামিন করণ হয় হিস্টামিন হিস্টামিন এই হিস্টামিন হচ্ছে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে রোগ প্রতিরোধ রোগ প্রতিরোধ এবং এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বলে রাখি হিস্টামিন শুধু কি ইসোরোফিল খরণ করে তাই না হিস্টামিন কিন্তু আরেকজনও খরণ করে সেটার নাম কি বেসোফিল এই যে বেসোফিল রয়েছে এ হিস্টামিন এবং হেপারিন দুইটাই খরণ করে হিস্টামিনও খরণ করে এবং হেপারিনও খরণ করে এই দুইটাই খরণ করে তার মানে হচ্ছে তোমাকে যদি প্রশ্ন দেয় যে হিস্টামিন কে খরণ করে এটা ইসোনোফিল বেসোফিল দুইটাই করে আর যদি তুমি চিন্তা করো যে দুইটার মধ্যে আমাকে একটা বাছাই করতে হবে তাহলে আমি বলবো তুমি বেসোফিল বাছাই করো ঠিক আছে আর হিস্টামিন হেপারিন দুইটাই তৈরি করছে বেসোফিল মাইন্ডেড দুইটাই তৈরি করছে বেসোফিল আর হিস্টামিন হিস্টামিন এবং হেপারিন দুইটাই তৈরি করছে বেসোফিল আর হিস্টামিন ইসোনোফিলও তৈরি করে বেসোফিলও তৈরি করে এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল করবো আচ্ছা আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্ত জমাট বাঁধে না এইটার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই হেপারিন হেপারিন কি করে জানো রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে সেই জন্য কাজ করে এবং এত পাওয়ারফুল আমাদের শরীরে তেরো জোন আছে যারা রক্ত জমাট বাঁধতে হেল্প করে সেই তেরো জোনের বিরুদ্ধে একা ফাইট করে এবং এ এত স্ট্রং হয়েতে কাজ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ যা আমাদের শরীরের মধ্যে সহজভাবে রক্ত জমাট বাঁধে না শরীরের মধ্যে যদি কারো কারো রক্ত জমাট বাঁধে সেইটা কি করতে পারে এটাকে বলে এম্বোলাস এম্বোলাস মানে হচ্ছে রক্তের পিণ্ড তৈরি হয়ে গেল তখন দেখা যাবে রক্ত স্বাভাবিকভাবে যেতে পারবে না যে জায়গায় রক্ত যাইতে পারবে না সেই জায়গায় হচ্ছে অক্সিজেন আমরা শরীরে ঠিকভাবে পাবে না এবং অক্সিজেন যদি না পায় তাহলে শরীর ঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না কেন কারণ আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে মাইক্রোকন্ডে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এটি অক্সিজেনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় অক্সিজেন যদি আসে তাহলে ঠিকভাবে হচ্ছে মাইক্রোকন্ডিয়ে কাজ করতে পারবে যেটাকে তোমরা বলছো সবাত শোষণ ওই সবাত শোষণ প্রক্রিয়া সে তখন অক্সিজেনের সহায়তা এটিপি তৈরি করবে এবং সেটাতে আমরা চলতে পারবো আর অক্
ওই সময় হচ্ছে অক্সিজেন ঠিকভাবে পাচ্ছে না অক্সিজেন যদি না পায় হার্টের মধ্যে যে পেশিগুলো আছে সেই পেশিগুলো তো প্রচন্ড রকমের মাইটোকন্ডি আছে তারা তখন চুপ করে বসে থাকবে না তারা তখন কি করবে যে ঠিক আছে যেহেতু অক্সিজেন নেই আমাদের তবু কাজ চালাতে হবে কি করবে তখন অবাধ শোষণ প্রক্রিয়া যেটা অক্সিজেন ছাড়াই করতে পারে সেই প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে এবং ওই সময় ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হলো এটা যদি কোথাও জমা হয় তখন কি হয়ে যায় দেখা যায় যে ওইখানে আস্তে আস্তে ব্যথা তৈরি হয় এর জন্য প্রচন্ড ব্যথা যে হয় এটা মূলত অবাধ শোষণ প্রক্রিয়া চালু হওয়ার কারণে এই ঘটনাটা ঘটে আচ্ছা এখন এখন একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট এখন একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে নিউট্রোফিল ইসোনোফিল বেসোফিল এরপরে কি রয়েছে লিম্পোসাইট মনোফাইজ লিম্পোসাইট হচ্ছে আকারে সবচেয়ে ছোট লিটল বয় আমি সবসময় বলি আকারে সবচেয়ে ছোট কিন্তু আকারে ছোট হওয়ার কারণে তার আকার ছোট হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসটা বড় হয়েছে আকার কোষের আকার ব্যস্তানুপাতিক খেয়াল রাখবে আর নিউক্লিয়াসের আকার কোষের আকার ব্যস্তানুপাতিক কি বলো নিউক্লিয়াসের আকার খুব দ্রুত পড়তে হবে কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু এমসিকে আমরা দেখবো নিউক্লিয়াসের আকার তার মানে আকার সবচেয়ে ছোট হচ্ছে লিম্ফোসাইট এই কারণে লিম্ফোসাইটে যেহেতু আকার ছোট এর নিউক্লিয়াসের আকারটা সবচেয়ে বড় এবং নিউক্লিয়াস যার বড় হবে তার কলিজাটা বড় তাকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার সবচেয়ে সেরা সুবিধা হচ্ছে এই অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে এই অ্যান্টিবডি মানে কি সে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সে সহায়তা করতে এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ হৃৎপিণ্ডের রক্ত সরবরাহ করে আমি এটা নিয়ে তোমাদের তোমরা যারা গ্রুপে রয়েছে অলরেডি আমাদের যাতে তোমরা আজকে এই ক্লাসের পরেই এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমাদের গ্রুপে একটা ক্লাস পাবা যেখানে তুমি দেখবা তোমাদেরকে যে আমরা প্র্যাকটিস বুক দিয়েছি তুমি দেখো যে প্র্যাকটিস বুকে আমি তোমাকে একটা এক জিনিস দেখিয়ে দিই ইচ্ছে করে আমাদের কিছু জায়গায় কিছু মিস্টেক দেওয়া আছে দেখো তুমি যেটা বলেছো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তুমি তখনই বললো কমেন্ট শাখারে দেখো হৃৎপিণ্ডের রক্ত সরবরাহ করে দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এটা আমরা ইচ্ছা করে ওইভাবে রাখা আছে এটা মূলত হবে কি করোনারি ধমনি কি কারণে কারণ এই বইগুলো প্রচন্ডভাবে নকল হয়েছে প্রচুর এটা একদম রিয়েলিটি বলছি আর ওই যে তোমাদের এইটার প্রথমবার এমন নকল হয়েছে যার কারণে প্রশ্ন এখন ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের করতে হয়েছে দুইটা জিনিস একটা এইখানে আর একটা আমরা যে পরীক্ষা নেই সেই পরীক্ষার প্রশ্ন ওই দুইটা জিনিস একসাথে তোমাকে পড়তে হবে আমি আবার বলছি এবং তারপরে তুমি দেখো যে লসিকা সম্পর্কে কোনো উত্তরটি সঠিক নয় এটা কিন্তু ডি নাম্বার দেওয়া আছে এটা এরকম একটা ছোট্ট ভিডিও প্রত্যেক লেকচার ওয়াইজ তোমরা এখন থেকে পাবা যে এখানে তোমার দেওয়া আছে তারপরে তুমি দেখো আর কোনটাতে আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে যেমন দেখো যে এখানে ডান অলিন্দ ডান নীলার মধ্যে এখানে হচ্ছে ট্রাইকাস্পিড দেওয়া রয়েছে এখানে পালমোনার এটা না তারপরে দেখো কৃত এই যে তোমার দেখো আর একটা প্রশ্ন আমি তোমাকে দেখাই দিচ্ছি কোথায় যে এই যে কয়টা তারপরে দেখো এই যে লোহিত রক্ত কণিকার গড়াই একশো বিশ খুব সহজ না কিন্তু এইরকম কিছু তারপরে তুমি দেখো যে এখানে রক্ত তঞ্চলের সহায়তা করছে অনুচক্রিকে এইরকম ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো যেগুলো এগুলোর হচ্ছে যে মিস্টেকগুলো তোমার মনে হচ্ছে এগুলো তোমার ছোট্ট আকারে তুমি একটা ছোট্ট ভিডিও পাবো এক থেকে দুই মিনিটের ভিডিও ওইটা দেখে ওইগুলো দাগায় নিবা ঠিক আছে তাহলে আর তোমার কোনো টেনশনের কোনো কারণ হবে না এবং এই জুলজি প্র্যাকটিস বুকের আমাদের ওই লেকচারটা প্রত্যেক লেকচারের সাথে এখন থেকে হবে এটা একদম ম্যান্ডেটরি প্রত্যেক লেকচারের সাথে ওই প্র্যাকটিস বুকের ওই ছোট্ট অংশগুলো এক মিনিটের মধ্যে তিন চারটা এম সিকেও যে এই জায়গায় তুমি ঠিক করে নিয়ে ফেলবা ঠিক আছে আর একটা জিনিস হবে সেটা হচ্ছে কোন দিন কি ক্লাস হবে আগে থেকে কোন দিন কোন ক্লাস হবে আগে থেকে বলে দেওয়াই রয়েছে যারা আমাদের গ্রুপের স্টুডেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা জানো তোমাদের ওইখানে হচ্ছে সুন্দর করে হচ্ছে একটা সিলেবাস রুটিন কোন রুটিনের কোন অংশে কি হবে সবগুলো জিনিস দেওয়া রয়েছে যারা গ্রুপে আছো তোমাদের প্রাইভেট গ্রুপে নিশ্চিত করে জেনে থাকার কথা যে কোন দিন কোন ক্লাস হতে যাচ্ছে ঠিক আছে ওকে আর একটা জিনিস যে তোমাদের পড়ার সিস্টেমটা কি হবে আমি ক্লাসের শেষের দিকে বলছি আমরা যে জায়গায় ক্লাসের মধ্যে ছিলাম হ্যাঁ একদম সরাসরি আমরা সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি হ্যাঁ একশো দশ এবং একশো বিশ একশো এবং একশো চল্লিশ এটা মূলত সবচেয়ে ভালো যেটা দুইটা উত্তর পাশাপাশি দুইটা কোয়েশ্চেন্স করেছে অনেক দে অনুজ দেখেছো নিশ্চিত করে এটা আমরা সবসময় বলি এটার উত্তর সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে একশো বিশ গড়ে তাহলে একশো আর একশো চল্লিশ যোগ করলে দুইশো চল্লিশ এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে একশো বিশ আর যদি উত্তরের অপশনের মধ্যে একশো থেকে একশো দশ থেকে একশো বিশ থাকে এটাকেও কারেন্ট ধরা যায় হুম তবে এটা উত্তর খেয়াল রাখবা গড়ে একশো বিশ যেটাতে আসে সেইটা তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আচ্ছা শাহন আহমেদ বলছে তেইশ ব্যাসের এক্সাম হচ্ছে না কেন তেইশ ব্যাসের এক্সাম রেগুলার হচ্ছে তুমি দেখো তোমার যে গ্রুপের তুমি দেখো যে তোমার হচ্ছে পরীক্ষা দিতে পারছো কিনা সেটা আগে দেখো যে অবশ্যই হ্যাঁ নাহলে অফিসে ফোন দিলে দেখতে প
ক্লাস টেস্ট গুলো কিন্তু রেগুলার সকাল 10টা থেকে শুরু করে রাত 11টা 59 এর মধ্যে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিবা তাহলে তোমার জন্য একদম সুন্দর একটা प्रिपरेशन হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা যে জায়গা আমরা ছিলাম সেখানে যেতে চাই লিম্ফোসাইট এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে এবং এর হচ্ছে আকার সবচেয়ে ছোট এর নিউক্লিয়াসটা আকারে সবচেয়ে বড় এটা খেয়াল রাখবা এবং হচ্ছে মনোসাইট যেটা রয়েছে মনোসাইট হচ্ছে আকারে সবচেয়ে বড় কিন্তু তার নিউক্লিয়াসটা সবচেয়ে ছোট এবং সেটা ফ্যাগোসাইটিসিসতে জীবাণু ধ্বংস করে আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি একটু তোমাদের একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে নিউট্রোফিল লিস্টমেন্ট নঞ্জক হচ্ছে নো বর্ণহীন ইসোনোফিল যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে রেড এবং বেসোফিল যেটা ব্লু বা নীল ব্লু বা নীল এবং এটা কোন কোন বইয়ে নীলও রয়েছে আবার কোন কোন রয়ে বইয়ে বাদামিও রয়েছে কোন সমস্যা নেই নীল এখানে বাদামি না বলে হচ্ছে যে বলা যেতে পারে বেগুনি বাদামি নয় বেগুনি রয়েছে নীল এবং বেগুনি দুইটাই রয়েছে এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখো তাহলে সে তো রক্তকণিকার পরে রয়েছে অনুচক্রিকা অনুচক্রিকা তুমি জানো যে রক্ত জমার মধ্যে যে 13টা ফ্যাক্টর রয়েছে এই 13টা ফ্যাক্টর কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি যাতে তোমরা এই ফ্যাক্টরগুলো একটু কিভাবে মনে রাখতে হয় যাতে একটু খেয়াল করতে পারো তোমরা প্রত্যেকে জানো যে ফুল পরে টুপ করে প্রথমে আছে তাহলে তুমি খেয়াল করো যে ফাইব্রিনোজেন আমি ইচ্ছা করে এটা কি ইংরেজিতে লিখছি ফাইব্রিনোজেন তারপরে হতে পারে ফুল পরে প্রথম বিদ অবশ্য তুমি বাংলায় লেখা কোনো সমস্যা নেই ফুল পরে টুপ করে টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিন টিস্যু থ্রম্বোপ্লাস্টিন 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 ফুল পরে টুপ করে ক্যালসিয়াম আয়ন তাহলে প্রশ্ন হতে পারে কোন আয়নটা হচ্ছে তোমার রক্ত জমার পাততে হেল্প করে তাহলে হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন এই জন্য তুমি দেখবা যে কারো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা হচ্ছে কোথাও ক্ষতস্থান তৈরি হয়েছে তখন তাকে আমরা বলি যে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খাও ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা তোমাকে খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ওকে এরপরে কি হতে পারে দেখো ক্যালসিয়ামের পরে হচ্ছে প্রো অ্যাক্সেলারিন কি নাম বলো প্রো অ্যাক্সেলারিন প্রো অ্যাক্সেলারিন खूब द्रुत हेन्ज हो जाए मान सहजे पावे डट एक्सिस प्रो कन्टिन ठीक है अच्छा कि होते ख्याल करो लिखी फिली एदी के लिखी एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए ठीक <coughs> है <coughs> एंटीमोफिलिकोटाटिनिक এগুলো সিরিয়াল যদি তুমি দিতে থাকো তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা ফোর এটা ফাইভ এই অ্যাক্সেলাইনটা সিক্স হ্যাঁ এটা আমি একটু এইভাবে বলি নাহলে আবার অনেক জায়গায় অনেকে এই জিনিসটা বুঝতে সমস্যা হবে প্রো অ্যাক্সেলাইনের পরে কিন্তু অ্যাক্সেলাইন অনেক বই কিন্তু দেখবা যে দিয়েছে কোনো বইয়ে দেয়নি কিন্তু এটা আসলে থাকে কিন্তু সরাসরি পাওনা দেখে মনে হয় যে এটা বোধ হয় ডাজ নট এক্সিস্ট বলে কথা লেখা থাকে এরপর প্রো কনভার্টিন হচ্ছে সেভেন এরপর হচ্ছে এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর এ খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে খেয়াল রাখো এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর এ এরপরে যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর ঠিক আছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর ক্রিসমাস ফ্যাক্টর এই ক্রিসমাস ফ্যাক্টর যেটা এটাকে অনেক সময় তুমি শুধু ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বলো এটা তোমার জন্য বেশি ভালো হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপরে যেটা তুমি করতে পারো এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর বি এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর বি এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর বি এই দেখো এটা সাত হয়েছে তার মানে এটা আট এটা নয় এটা দশ তাহলে তোমার কিন্তু দিতে পারে যে আট নাম্বার ফ্যাক্টর নাম কোনটা এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর এ নয় নাম্বার হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর দশ নাম্বার হচ্ছে এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর বি একটু খেয়াল করতে হবে কিন্তু নাহলে কিন্তু এটা প্রচন্ড রকম ভাবে ভুল হওয়ার চান্স থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা হতে পারে এগারো নাম্বারে তুমি দেখবে এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর সি এন্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর কি বলো সি আচ্ছা বারো নাম্বার হচ্ছে হেগম্যান ফ্যাক্টর হেগম্যান ফ্যাক্টর এবং তেরো নাম্বারে রয়েছে ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর এই তেরোটা ফ্যাক্টর কিন্তু পড়বে যে কোনো সময় ক্ষেত্রে প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি তোমাকে বলে রাখি যে তোমার এই যে আট নয় দশ এই শেষেরগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আট হচ্ছে এন্টিমিফিলিক ফ্যাক্টর এ 
তারপরে নয় হচ্ছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর তারপরে দশ হচ্ছে এন্টিফিল ফ্যাক্টর বি তারপরে এগারো হচ্ছে এন্টিফিল ফ্যাক্টর সি হেগপ্যান ফ্যাক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট করে খেয়াল রাখবো আর ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর ঠিক আছে এরকম করে এক থেকে তেরো পর্যন্ত যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে এগুলো খুব ভালো করে মাথায় রাখবে তাহলে দেখবা যে ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতো আর কোনো প্রবলেম হবে না ওকে ফাইন এরপরে আমরা যে জায়গায় যেতে পারি একটু খেয়াল করে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের রক্ত সব জায়গায় পৌঁছানোর জন্য যে হৃৎপিণ্ড রয়েছে সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটা কিন্তু অলরেডি আমরা বলেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি খেয়াল করেছো ডান অলিন্দ থেকে ডান নীলা এখানে হচ্ছে ট্রাই কাসপেট কপাটিকা এই কাস মানে ঝিল্লি তিন কাস বিশিষ্ট এবং এইখান থেকে তারপরে পালমনের ধমনি দিয়ে ফুসফুসে গেল সেখানে পরিশোধন হয় ফুসফুসে ধমনি দিয়ে হচ্ছে ফুসফুসে গেল আর ওইখান থেকে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসলো বাম অলিন্দ থেকে বাইক আসপিট কপাটিকা দিয়ে বাম নিলে আসলো তারপরে হচ্ছে আটচা বায়োটা বা অ্যাওটিকার্স তার তিনটা শাখার মাধ্যমে সারা শরীরে পৌঁছে গেল তাহলে এই মূল কথাটা আগে ভালো করে মাথায় রাখবা এইটা হচ্ছে আমরা তোমরা জানো যে পালমনারি সম্বহন এই ডান নিলা থেকে শুরু করে নিশ্চিত করে আমরা সামরিক ক্লাসে বলেছি পালমনারি ধমনি দিয়ে হচ্ছে ফুসফুসে সেখান থেকে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে হচ্ছে বাম অলিন্দ তারপরে বাইকাসপিট কপাটিকা দিয়ে বাম নিলয় এরপরে আটশো বেওটা আউটিকার্সের তিনটা শাখা যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি বিসিএস ব্র্যাকিও সেফালে খেয়াল রাখবা এবং বাম কমন ক্যারোটিন ডান না কিন্তু এবং বাম সাফ ক্লাভিয়ান এটার মাধ্যমে সারা শরীরে পৌঁছে যায় এবং সবচেয়ে বেশি কাজ করে এই যে এখানকার যে বলা যেতে পারে বাম নিলয় যেটা ঠিক আছে এইটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে এই কারণে মানে লেফ ভেন্ট্রিকল যেটাকে আমরা বলছি এইটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এইটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখবা এটাতে যাতে কোনো জায়গা কোনো প্রবলেম না থাকে আচ্ছা এখন একটা কোশ্চেন অনেকে বলছে যে লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস থাকে কিনা আমি তোমাকে সবসময় বলতেই বলি যে লোহিত রক্তকণিকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস থাকে তার মানে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকে না আর সত্যিকার অর্থে তিনটা রক্তকণিকার মধ্যে শুধু যে শ্বেত রক্তকণিকা রয়েছে সেখানে নিউক্লিয়াস থাকে এবং শ্বেত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াসের ব্যাপারটা তোমরা জানো যে এটা হচ্ছে এটা কিন্তু বিভিন্ন আকারও মানে হচ্ছে বিভিন্ন সময় দেখায় তুমি তারপরে দেখবা যে হচ্ছে ওই যে ইসোনোফিল কোনোটা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে অশ্বক্ষুর আকৃতির কোনোটা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে বৃক্ষাকার এবং কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে দুইটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কখনো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সরি দুইটা নিউক্লিয়াস দুই খণ্ড বিশিষ্ট কখনো দেখা যাচ্ছে দুই থেকে সাত খণ্ড বিশিষ্ট তাহলে যে কথাগুলো আমরা পড়েছি এই জিনিসটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখবো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা একটু ভালো করে যদি মাথায় রাখো আমার মনে হয় যে ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে সেরা একটা প্রিপারেশন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এরপরে আমি যে জায়গায় যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে এইটু আলোচনা আমরা করেছি তো আমরা একটু কোশ্চেন্সের ডিটেলসে একটু আলোচনার মধ্যে যেতে চাই যে কোশ্চেন্সগুলো তোমাদের কিভাবে কিভাবে পড়তে হবে দেখো যে তোমরা এখন একটু কমেন্টস করবো আমি তোমাদের একটু কমেন্টসও দেখব এবং তার সাথে আমরাও দেখবো যে তোমরা কীরকম করে উত্তরগুলো পাচ্ছ কি না ওকে তাহলে এখন একটু কমেন্টস করবা তার সাথে সাথে হচ্ছে আমরা তোমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন যদি থাকে সেটা আমরা দেখব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা প্রথম থেকে শুরু করছি নিম্নের কোন রাসায়নিক পদার্থ রক্তনালী সংকোচন করে তাহলে এক নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা দিয়ে আগে তোমরা উত্তর শুরু করো তাহলে আমরা দেখি যে তোমরা কিরকম করে বুঝতে পারছো কিনা এক নাম্বারটা দিয়ে আগে শুরু করে ফেলো ঠিক আছে এক নাম্বার কি বলেছে হ্যাঁ এগারো নাম্বারকে প্লাজমা থ্রোমোপ্লাস হ্যাঁ প্লাজমা থ্রোমোপ্লাস্টিন বলা যাবে যেটা হচ্ছে এগারো নাম্বার ইয়া এটা প্লাজমা থ্রোমোপ্লাস্টিন বলা যায় এগারো নাম্বারকে প্লাজমা থ্রোমোপ্লাস্টিন ফ্যাক্টর বললো কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে একটারে কিন্তু কয়েকটা করে নাম থাকে একটা করে নাম শিকার পরে তারপর হ্যাঁ ঠিক আছে প্লাজমা থ্রোমোপ্লাস্টিন এটা বলা যাবে ওকে ফাইন অনেকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে স্যার আমাকে একটু জানার এক্সাম কি করে দেব এক্সাম দেওয়ার জন্য গ্রুপে তুমি দেখো এক্সাম দেওয়ার ওয়েবসাইটে কীভাবে নিয়ম দেওয়া রয়েছে প্রত্যেক সপ্তাহে এক হাজার মার্চের এক্সাম এবং সেই এক্সামটা যে অনুযায়ী দেওয়ার নিয়ম সেটা তোমার কাছে একটা কোর্ট চলে যাবে সেই কোর্টের উপর ভিত্তি করে তুমি ঢুকলে দেখবে এক্সাম দেওয়ার সুন্দর একটা সিস্টেম এখানে সুন্দর করে করে দেওয়া আছে তোমার কাজ হচ্ছে সেই জিনিসটা শুধু ফলো করা তাহলে ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা দেখি তাহলে তোমার উত্তর কী দিচ্ছ আমরা দেখি নিম্নে কোন রাসায়নিক পথ রক্তনালী সংকোচন করে সংকোচন করে কিন্তু সেরোটোনিন কি দিয়েছ আনসার দেখি আচ্ছা অনেকের একের বি হ্যাঁ একের বিয়ে দিয়েছ সেরোটোনিন তাহলে হেপারিন হচ্ছে রক্তনালী জমাট বাঁধতে হেল্প করে কি না রক্ত যাতে জমার না বাঁধে সেই জন্য কাজ করে সেরোটোনিন এই যে সংকোচনের দন্
অক্সিজেন ঠিকভাবে প্রত্যেকটা কোষ পাচ্ছে কি ওই জন্য পালস অক্সিমিটার দিয়ে মাপি না সেইটার উপর ভিত্তি করে বৃক্ষ কাজ করে যদি কখনো দেখে যে অক্সিজেনের অভাব রয়েছে তখন সে একটা জিনিস বেশি করে তৈরি করে যার নাম হচ্ছে ইরাইথ্রো পয়েটিন কি নাম বলো ইরাইথ্রো পয়েটিন আর যদি দেখে যায় না ঠিকভাবে তৈরি করতে পারছে না মানে বেশি তৈরি হচ্ছে তখন ইরাইথ্রো পয়েটিন কমায় দেয় আর যখন দেখা যাচ্ছে অভাব অভাব মানে ঠিকভাবে হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা নেই দেখে তো ঠিকভাবে অক্সিজেন হচ্ছে না এই কারণে তখন ইরাইথ্রো পয়েন্টিন বেশি বাড়ায় দেয় এবং খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট লোহিত রক্তকণিকা তৈরির যে প্রক্রিয়া তোমরা নিশ্চয়ই জানো ইরাইথ্রো পয়েসিস ইরাইথ্রো পয়েসিস আর সমস্ত রক্তকণিকা তৈরির প্রক্রিয়া হেমাটো পয়েসিস ঠিক আছে এইটা জিনিসগুলো ভালো করে খেয়াল করবো ওকে তিন নম্বর কোনটি রক্তের বৈশিষ্ট্য নয় হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা এই যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমরা দেখাবো এইগুলো তোমার গোটাল চ্যাপ্টারে একটা মৌলিক নলেজ তোমার মধ্যে ইনশাল্লাহ নিয়ে আসবে হুম তিন নম্বরটা উত্তর করো আমরা দেখছি যে তোমরা কীরকম করে উত্তর করছো খুব সুন্দর করে উত্তরগুলো করতে থাকো আমরা দেখি যে কি অবস্থা মোটামুটি তোমাদের তৈরি হচ্ছে আল্লাহর মধ্যে ঠিক আছে ওকে দ্রুত আমি কমেন্টসগুলো দেখছি তোমরা ঠিক করছো হ্যাঁ তিন এর সি 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 আচ্ছা দেখি আমরা দেখো অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্ত লবণাক্ত হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ রক্ত লবণাক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে অজৈব লবণ জৈব না কিন্তু এখানে অজৈব জৈব থাকলে ভুল হয়ে যাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব এক রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান এট পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো সামথিং রয়েছে তার মানে এটাও ঠিক আছে রক্ত সামান্য অম্লীয় না রক্তের স্পিড হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফোর জিরো গড় পড়তা তার মানে এটা সামান্য খাড়িও তার মানে এটা অম্লীয় মানে এটা ভুল এবং খেয়াল রাখবা এইগুলো কিন্তু অ্যাজেকটিভ অম্লীয় অজৈব হ্যাঁ বেশি কম তা এই জায়গাগুলো কিন্তু ভুল হওয়ার সুযোগ রয়েছে মানে ওলট পালট করে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এগুলো সেইভাবে পড়লে ইনশাল্লাহ তোমার একটা ভালো প্রিপারেশন হবে ওকে ফাইন তাহলে এটা উত্তর রক্ত সামান্য অম্লীয় এটা ভুল হওয়ার কারণে বৈশিষ্ট্য নয় তার মানে এটা উত্তর দাগাতে হবে ওকে ফাইন এরপরে তুমি যখন ক্ষুধার্থ হও তখন তোমার শরীরের লসিকা প্রবাহের কি ঘটে হ্যাঁ দ্রুত একটু আনসার করবে দেখি যে তোমরা কীরকম করে বলতে পারো তুমি যখন ক্ষুধার্থ হও তখন আচ্ছা একটু থ্যাংক ইউ আচ্ছা উত্তর অপশনগুলো তাহলে আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে ইনশাল্লাহ তুমি কি অবস্থায় রয়েছে ওকে এত বিজ্ঞাপন চলে এই পেস্টটা আচ্ছা তাহলে কি দিয়েছো তোমরা চারের কেউ দিয়েছো এ কেউ আচ্ছা উত্তর যখন দেবে তখন বলে দিবা যে চারের তুমি কি এ দিচ্ছ না মানে কোন প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছ এইভাবে দিবা আচ্ছা দেখো তুমি যখন ক্ষুধার্থ তখন তোমার শরীরের লসিকা প্রভাব লসিকা নিয়ে দুইটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য আগে শেয়ার করে তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে লসিকা যে রয়েছে মাথায় রাখবা লসিকাটা অনেকটা হচ্ছে রক্তের ঝোলের মতো ঝোল মানে হচ্ছে প্লাজমার মতো এবং মাথায় রাখবা যে প্লাজমার বৈশিষ্ট্য আর লসিকার বৈশিষ্ট্য অনেকটা কাছাকাছি অনেকটা কাছাকাছি তার মানেটা কি প্লাজমা হচ্ছে হালকা হলুদ বর্ণের হালকা হলুদ এবং শুনলে তুমি অবাক হবে লসিকা কিন্তু হচ্ছে হালকা হলুদ হালকা হলুদ কিন্তু তুমি যদি হচ্ছে চর্বি জাতীয় খাবার প্রচুর খেয়ে ফেলো তখন ওই চর্বিটা গিয়ে লসিকার সাথে মিলে ওইটা অনেকটা সা দুধের মতো সাদা দেখায় তাহলে দুধের মতো যখন সাদা দেখায় তখন তার একটা স্পেশাল নাম রয়েছে কাইল বলে কি বলে বলো কাইল বলে এটাকে কিন্তু নর্মালি খেয়াল লাগবার লসিকার রং কিন্তু হচ্ছে প্লাজমা বা রক্তের ঝোল সির মানে এইটার মতো যেটাকে হালকা হলুদ বলি আমি এবং খেয়াল রাখতে হবে লসিকা হচ্ছে যে যদি আমরা বেশি পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাবার খাই তখন লসিকার রংটা চেঞ্জ হয়ে দুধের মতো সাদা হয়ে যায় যেটাই কাইল বলে আর আমরা যখন ক্ষুধার্থ তখন আমাদের শরীরের লসিকা প্রভাব কমে যায় খাদ্য গ্রহণের পরে আমাদের শরীরের লসিকা প্রভাব বেড়ে যায় তাহলে ক্ষুধার্থ তখন শরীরের লসিকা প্রভাব কমে যায় তাহলে চারের এই নাম্বারটা যারা যারা হুম এ নাম্বার এই জিনিসটা খুব ভালো করে হ্যাঁ একটু ভালো করে ইয়া আসলে তাহামিনা আক্তার আমি সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আসলে আমি তো ওইভাবে কারোর সাথে নর্মালি কথা বলতে পারছি না কিন্তু হচ্ছে আমার অফিসে যারা আছে তারা সব কিছু ইয়া করবে এবং আমাদের সিও রয়েছে ও ডক্টর আরেকজন কথা বলবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই যে কোনো জিনিস আপনাদের বুঝিয়ে দেবে আচ্ছা তাহলে আমি যে জিনিসটা বলছি তুমি যখন ক্ষুধার্থ তখন তোমার শরীরের লসিকা প্রবাহ এটা খেয়াল রাখতে হবে লসিকা প্রবাহ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কি ক্ষুধার্থ অবস্থা কমে যায় আর খাদ্য গ্রহণের পর লসিকা প্রভাব বেড়ে যায় এবং লসিকার এখানে আরেকটা জিনিস বলে রেখে আমাদের শরীরের রক্ত যতটুকু তার লসিকা তার দ্বিগুণ থাকে তারপর রক্ত পাঁচ থেকে ছয় লিটার লসিকা থাকে দশ থেকে বারো লিটার দশ থেকে বারো লিটার এবং লসিকা বানানোর লর রয়েছে এটা প্রধানত লিম্পোসাইট দিয়ে তৈরি লিম্পোসাইট দিয়ে তৈরি লিম্পোসাইট দিয়ে তৈরি এই জিনিসগুলো ভালো করে খেয়াল করবে ওকে ফাইন এরপরে দেখি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রক্তের কাজ নয় কোনটি দেখি একটু উত্তরগুলো তোমরা কিভাবে দিতে পারছো রক্তের কাজ নয় কোনটি হ্যাঁ কাইল হ্যাঁ রক্তের কাজ নয় কোনটি এটা একট
পাঁচের সি দিয়েছে আবদুল্লা আল মামুন দিয়েছে এ ইব্রাহিম হোসেন দিয়েছে সি আচ্ছা আমি দেখছি সাকিব বিন সাদেক ফিরোজ হোসেন মিঠু মিজানুর রহমান আচ্ছা আমি দেখছি যে এটা কোনটা হতে পারে অম্লকারের সমবস্থা রক্ষা করে এটা রক্তের অবশ্যই একটা সবচেয়ে সেরা এক নাম্বার কাজ হলে এটা হবে এটা ঠিক আছে এটা মানে অম্লকারের সমবস্থা নিয়ন্ত্রণ মানে পিএস নিয়ন্ত্রণ এটা মানে এটা রক্ত বাফার হিসাবে কাজ করছে এবং হেল্প করছে তাকে হচ্ছে বৃক্ষ বা কিডনি আচ্ছা হরমোন পরিবহন হয় রক্তের মাধ্যমে হরমোন পরিবহন এটা ঠিক আছে উদ্দীপনা উদ্দীপনা পরিবহন এটা মূলত হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের কাজ নার্ভ আচ্ছা না তার মানে এটা রক্তের কাজের মধ্যে নাই তাহলে এইটা উত্তর দাগাতে হবে কারণ বলছে কাজ নয় কোনটি এবং রক্তপাত প্রতিরোধ করছে রক্তের যে অনুচক্রিকা রয়েছে একটা হয়তো আমরা তেরোটা ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে রক্তপাত যাতে প্রতিরোধ করে সেটাতে হেল্প করছে এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি রক্তের কাজের মধ্যে খেয়াল রাখা যে জায়গায় ভুল হতে পারে বই দাগানো তো আমরা অলরেডি ক্লাসে বলেছি তারপর একটু খেয়াল করে রাখছি তোমাকে জাস্ট একটু খেয়াল করো যে এটা আমাদের শরীরের কি করে যেন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রা এবং খেয়াল রাখার তাপমাত্রার সাথে পানির সম্পর্ক আছে যেমন আমাদের যখন এসি চালাই তুমি দেখবা যে এয়ার কন্ডিশন এয়ার কুলিং মেশিনটা বাইরে হচ্ছে একটা পানি ফেলতে থাকে কেন জানো আমাদের শরীর থেকে যে কোনো জায়গা থেকে যখন পানি যায় তখন সে একা যাবে না তাপকে সাথে নিয়ে যাবে ঠিক তেমনি করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে পানীয় নিয়ন্ত্রণ তার মানে পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে কি করে বলো পানি সাম্যতা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পানি সাম্যতা এবং খেয়াল রাখবার পদ দিয়ে হচ্ছে পিএইচ এবং পিএইচ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তার মানে এটা আয়নের সমতা রক্ষা করে আয়নের সমতা রক্ষা করে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের শরীরের যাতে সবসময় একটা ব্যালেন্স কন্ডিশন থাকে যেটা করে হোমিওস্টেসিস হোমিওস্টেসিস নিয়ন্ত্রণ করে হোমিওস্টেসিস তার মানে আমাদের শরীর সবসময় একটা ব্যালেন্সড কন্ডিশনে থাকে এটা হচ্ছে কার কারণে রক্তের কারণে তাহলে এই জিনিসগুলো ভালো করে খেয়াল রাখবো আর উদ্দীপনা পরিবহন এটা মূলত স্নায়ুতন্ত্রের কাজ কাজ নয় তার মানে এইটাকে ঠিক চিহ্ন দিতে হবে ওকে ফাইন এরপর ছয় নম্বর দেখো লসিকার কাজ নয় কোনটি আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে কারা কীরকম করে আনসার করছে লসিকার কাজ নয় হ্যাঁ আনিকা মিশা জামান সয়েদছি আব্দুল আল মামুন সয়েদছি আফিয়া নুর আব্দুল আল মামুন ওকে ফাইন আচ্ছা সয়েদ সি দিয়েছে আমরা দেখি কি হতে পারে যে লসিকার কাজ নয় কোনটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স এবং প্রচুর এই জায়গাটায় ভুল করবে মানুষজন প্রোটিন পরিবহন লসিকার কাজ ঠিক আছে দেহ রসের পুনর্বন্টন শুনে আমাদের শরীরে যে প্রোটিনগুলো আছে না এই প্রোটিনগুলো লসিকার কারণে আমাদের শরীরে ক্রমাগত হচ্ছে রিসাইকেল হচ্ছে বা আমরা ওইটার উপর ভিত্তি করে টিকে আছি যদি লসিকার সিস্টেমটা না থাকতো জাস্ট একটা সিস্টেম তাহলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মানুষ শেষ তাহলে তুমি চিন্তাই করতে পারবো না যে লসিকা কীরকম ভাবে আমাদের শরীরে হচ্ছে প্রোটিনের পরিমাণ ঠিক রাখতে সহায়তা করছে এরপরে হচ্ছে কি ওইটা হচ্ছে দেহরাশের পুনর্বন্টন অম্লকারের সাম্যাবস্থা মূলত দুইজন নিয়ন্ত্রণ করে সেই দুইজনের একজন হচ্ছে আমি বলেছি আগেই যে রক্তের ঝোল যেটাকে আমরা বলি প্লাজমা এবং আরেকটা হচ্ছে আর বেশি লোহিত রক্তপণিতা প্রধানত আমাদের এই সিস্টেমে এবং পিএস কিন্তু আরও অনেকেও নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু এই দুইটা প্রধানত আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অবশ্যই লসিকার কাজ তাহলে নয় কোনটা লসিকার কাজ না অম্লকারের সাম্যাবস্থা এটার সাথে লসিকার কোনো কাজ নেই পিএস নিয়ন্ত্রণের সাথে লসিকার কোনো সম্পর্ক নেই ওকে ফাইন তাহলে ছয়ের সি সাত নাম্বারটা এবার আনসার করো দেখি সাত সাথের আনসারটা কি করছো সাথের অনেকে অলরেডি বলেছে সুমাইয়া আব্দুল আল মামুন শিখ হ্যাঁ নিম্ন রক্তচাপ দ্বারা যে জটিলতা সৃষ্টি হয় নিম্ন রক্তচাপ দ্বারা যে জটিলতা সৃষ্টি হয় তাকে বলে সিনকপ হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে না এটা নিম্ন রক্তচাপ আর উচ্চ রক্তচাপের কারণে হাইপার টেনশন এটা খেলা হবে তার মানে সাথের হচ্ছে সি ভেরি ফাইন আট নাম্বারটা উত্তর করে দেখি পঁয়ত্রিশটি লোহিত কণিকা কত পিকোগ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে এটা দেখি কে কে পাচ্ছে তোমাদের আলহামদুলিল্লাহ পারফরমেন্স খুবই ভালো আর কি প্রতিটি আর বিসিতে হ্যাঁ জানাতুল মা মিম আনসার করে ফেলেছে অলরেডি প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকে হিমোগ্লোবিন থাকে উনত্রিশ পিকোগ্রাম উনত্রিশ পিকোগ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে ভেরি নাইস ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রাখবো উনত্রিশ পিকোগ্রাম আচ্ছা কোনটি হৃদপিণ্ডের সংবহনতন্ত্র অংশ নয় নয় নম্বর কোয়েশ্চেন দেখি তোমরা কি আনসার করছো আটের ছয় শিখ ইসলাম ফাতিমা ইভা তো যা মূল হ্যাঁ অনেকে ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছে এটা আমরা ভালো আর কি ভেরি নাইস হ্যাঁ তারপরে আমরা যেটাতে রয়েছে নয় নাম্বারটা নয় নাম্বারটা আনসার করতে হবে আচ্ছা তুমি দেখো হৃদপিণ্ডের সংবহনতন্ত্রের শুরু কিন্তু হচ্ছে এস এন দিয়ে কি নাম বলো এস এন এবং এস এন যেটা এটাই কিন্তু হচ্ছে কি পেসমেকার তারপর হচ্ছে এভি নট যেটা এটা হচ্ছে সংরক্ষিত পেসমেকার এবং এস এন যেটা এটা থাকে তুমি ভালো করে জানো যে এটা থাকে ডান অলিন্দ নিলয়ের সংযোগস্থলে ডান অলিন্দ এবং নিলয়ের সংযোগস্থলে অলিন্দ এবং নিলয় এর সংযোগ স্থলে ওকে তারপরে এভিনট বান্ডেল অফিস পার্কেঞ্জি তন্তু তাহলে বান্ডেল অফিস আছে পেসমেকা তো এটা পে
দেখো হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নাই এই উত্তরগুলো যখন পড়বে না তখন ব্যাখ্যাগুলো শিখে রাখার চেষ্টা করবো এটা খুব ভালো আমেরিকা একটা পরীক্ষা হয় সেখানে আটশো তে আটশো পেয়েছে একজন এবং তার পড়ার কৌশলটা ছিল কনসেপশন ক্লিয়ার আর কোশ্চেন্সের উত্তর কোনটা হলো এবং কোনটা হলো না এইটা যদি করো তাহলে তোমার খুব অসাধারণ প্রিপারেশন হবে তাহলে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নিম্নাঙ্গে নিম্নে না ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশ অসুস্থ দেখো এরকম কোশ্চেন্সের অংশ কিন্তু চেঞ্জ করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তুমি খেলবা নিম্ন অঙ্গ না এটা ঊর্ধ্বাঙ্গ হলে হতো লক্ষণ নাই তাহলে এটাই দাগ দিতে হবে বই বই ভাব তো হবেই ঘুমে ব্যাঘাত ঘরে ঘরে নিঃশ্বাস হতে পারে তার মানে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নয় কোনটি নিম্নাঙ্গের অন্যাংশ এটা আচ্ছা এরপরে দেখো রক্ত উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদজটের জটিলতা নয় কোনটি এগারো নাম্বার এগারো এগারোর কি করেছে তোমরা ডি দিয়েছ আচ্ছা আমরা দেখছি এগারোতে কি রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদজন্ত উচ্চ রক্তচাপ জনিত শরীরের চারটা অংশে সমস্যা একটা হচ্ছে মস্তিষ্কে কয়েকটা সমস্যা একটা হতে পারে স্ট্রোক মস্তিষ্কের জটিলতা তারপর হচ্ছে লেফট ভেন্টিকুলার ফিল এটা খুব খেলা হারা যায় আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে বাম দিকে একটা গর্ত আছে যেটা কেবল লেফট ভেন্টিকল সেটা যে কাজ করতে না পারে লেফট ভেন্টিকুলার ফিল আর একটা হচ্ছে মস্তিষ্কের উপরে আবরণ মেনিনজেস তার তিনটা স্তর ডুরামেটার অ্যারাকনয়েড পায়া আরেকনয়েডের নিচে রয়েছে সাব অ্যারাকনয়েড সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেস হতে পারে মানে রক্ত খরানো হয়েছে আরেকটা আছে সেটাকে বলে হচ্ছে হাইপারটেন্সিভ এনসেফালোপ্যাথি হাইপারটেন্সিভ এনসেফালোপ্যাথি এগুলো আমরা অলরেডি হচ্ছে যে তোমাদের সামারি ক্লাসে দিয়েছি তোমাকে এটা হাসান স্যারের বই খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য নর্মালি আমরা একটা বই পড়ি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তথ্য যে কোনো বইয়ের পড়ে নিতে হবে এখান থেকে প্রশ্ন অনেকবার এসেছে তার উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদযন্ত্রের জটিল এই চারটা হচ্ছে মস্তিষ্কের তুমি দেখো অলরেডি অ্যানজাইনা পেট্রো যেটা হৃদযন্ত্রের মাইক্রোটে ইনফ্রাকশন এটাকে হার্ট অ্যাটাক বলে এটা এটা ট্রোপোনিন ওয়ান বলে আই বলে একটা পরীক্ষা আছে সেটা করলে পারবা আনস্টেবল অ্যানজাইনা এটা হৃদযন্ত্রের জটিলতা লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়র এটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা হচ্ছে মস্তিষ্কের জটিলতা তার মানে হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ জনিত হৃদযন্ত্রের জটিলতা নয় কোনটি লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়র খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে খেয়াল রাখবো বারো নম্বর প্লাজমা প্রোটিনের গর কত হচ্ছে বারো প্লাজমা প্রোটিনের গর কত বারো সুন্দর করে আনসার করতে হবে দেখি কেউ বলতে পারো কিনা প্লাজমা প্রোটিনের গড় আচ্ছা বারোর হচ্ছে ডি আব্দুল আল মাহমুদ অনিক দে অনুজ আচ্ছা এরা সুন্দর করে দিয়েছে আচ্ছা প্লাজমা প্রোটিনের গড় পরিমাণ তোমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্লাজমা প্রোটিন মানে হচ্ছে রক্তের ঝোল যেটা শেষ প্লাজমা বলেছি তারই প্রোটিন ঠিক না মাথা রাখতে হবে তুমি যদি আলিম স্যারের বই পড়ো এখানে দেখবো যে সেভেন গ্রাম পার ডেসিলিটার বলা রয়েছে সেভেন গ্রাম পার ডেসিলিটার তাই এখানে সেভেন মিলাও তুমি গড়ে যদি তাহলে ছয় থেকে আট ছয় আট যোগ করলে চোদ্দ চোদ্দকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সেভেন তারপরে ছয় থেকে আট আবার কোনো কোনো বই এটা এরকম রয়েছে সিক্স পয়েন্ট থেকে এইট গ্রাম পার ডেসিলিটার ঠিক আছে ডেসিলিটার মানে এক লিটারের দশ ভাগের এক ভাগ এক লিটার মানে এক হাজার এমএল সেটা দশ দিয়ে ভাগ করলে একশো গ্রাম এইটাই প্লাজমা কত গ্রাম পার ডেসিলিটার প্রতি একশো গ্রামে ছয় থেকে আট গ্রাম পার ডেসিলিটার বা সাত গ্রাম পার ডেসিলিটার যেটাই বলো ঠিক রয়েছে ওকে তেরো নম্বর তেরো হ্যাঁ তেরো নম্বরটা দেখি কে কী রকম করে বলতে পারছ দ্রুত বলতে হবে একটু হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট থ্রি থেকে এইট পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ ঠিক আছে এটা হ্যাঁ অবশ্যই ওইটা অপশনে দেখলে তো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ কাছাকাছি ঠিক আছে ওইটা দেখলে দুই বইয়ে দুই রকম করে থাকে এটা কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা দেখো কোন অঙ্গে শিলার সর্বাধিক অক্সিজেন থাকে তেরোর হচ্ছে ডি বলেছ আচ্ছা নর্মালি শিরায় কিন্তু অক্সিজেন থাকার কথা না কারণ শিরা কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে কিন্তু পালমোনারি মানে হচ্ছে ফুসফুসীয় যে শিরা রয়েছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন বহন করছে আর ফুসফুসীয় ধমনি কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করছে তার মানে মস্তিষ্ক যখন হৃদপিণ্ড একটা অনেক ফুসফুস ফুসফুসের যে শিরা রয়েছে সেখানে সর্বাধিক অক্সিজেন থাকে আচ্ছা চোদ্দ কোনটির সময়কাল সর্বোচ্চ তোমরা জানো অল ইন্ডিয়া সিস্টল যেটাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টল অল ইন্ডিয়ার ডায়াস্টল যেটাকে বলে অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল তারপর নিলয়ার সিস্টল ভেন্টিকুলার সিস্টল নিলয়ার ডায়াস্টল ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল ভেন্টিকুলার সিস্টল এই চারটারই যে হচ্ছে সময় রয়েছে তার মধ্যে কোনটাতে বেশি সময় লাগে একটা পয়েন্ট ওয়ান একটা পয়েন্ট সেভেন একটা পয়েন্ট থ্রি একটা পয়েন্ট ফাইভ এইটা তোমাকে একটু খেয়াল করতে হবে যে কোনটা হতে পারে হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা চোদ্দ নাম্বার তোমরা অলরেডি উত্তর দেওয়া শুরু করেছ ভেরি নাইস চোদ্দ দিয়েছ বেশিরভাগ জনই দিদি আনসার দিয়েছ আবদুল্লা আল মামুন সাফে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে কোনটা কত সেকেন্ড সেটা আমরা একটু খেয়াল করলে আমার মনে হয় সবচেয়ে
তাহলে এইভাবে খেয়াল রাখলে তোমার আর ইনশাল্লাহ আল্লাহর মতো ভুল হবে না ঠিক আছে তাহলে এইভাবে খেয়াল রাখো যে কোনো জিনিস খেয়াল রাখার ক্ষেত্রে তোমার কৌশলটা যাতে করে পারমানেন্টলি মানে লং টার্ম যে মেমোরি সেন্টার রয়েছে সেখানে গিয়ে যাতে ইনশাল্লাহ পড়াটা জমা হয় এটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তাহলে অ্যাক্ট্রিয়ামের যে অ্যাক্ট্রিয়াম না আমি একটু খেয়াল করে দেখি কোনটি সময়কাল সর্বোচ্চ অল ইন্ডিয়ার যে ডায়াস্টল রয়েছে সেইটাই সর্বোচ্চ হবে কারণ পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে এটা অ্যাক্ট্রিয়ামের ডায়াস্টল ওকে মাথায় ঢুকেছে ইনশাল্লাহ ও ফাইন এরপরে দেখো পনেরো নম্বর থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থান কোথায় খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স অনেকবার এই কোয়েশ্চেন্স এসেছে মেডিকেল অ্যাডমিশন এবং আসার মতো খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থানটা কোথায় খুব ভালো করে খেয়াল করবা থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থান কোথায় হুম ও অলরেডি কি আনসার দিয়ে দিয়েছ পনেরো মাহমুদুল তাকি আবদুল্লাল মামুন ফিরোজ হোসেন মিঠো ওকে ফাইন আচ্ছা এখানে আমি বলি থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থান কোথায় কীভাবে খেয়াল রাখতে পারো আমি তোমাকে একটু ক্লিয়ার করে দিই তুমি জানো যে ছয়টা কপাটিকা রয়েছে যদি তুমি অ্যাট এ গ্লান্স তুমি মাথায় আনার চেষ্টা করবো যে ছয়টার মধ্যে নিশ্চয়ই খেয়াল রয়েছে যে এখানে ছিল ডান অলিন্দ এখানে ছিল ডান নিলয় এখানে ছিল বাম অলিন্দ এখানে ছিল বাম নিলয় এবং নিশ্চয়ই তোমার খেয়াল রয়েছে ডান অলিন্দ ডান নিলয় ট্রাই কাস্পিট কপাটিকা বাম অলিন্দ বাম নিলয় বাই কাস্পিট কপাটিকা বাস হয়ে গেল দুইটা ডান নিলয় এবং পালমনারি ধমনি পালমনারি কপাটিকা বাম নিলয় এবং এওটা এওটিক কপাটিকা চারটা হয়ে গিয়েছে এরপরে খেয়াল রাখো দুইটা কপাটিকার নাম মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে ইনফেরিয়র ভেনা কাভার সাথে ইনফেরিয়র ভেনা কাভা এবং ডান অলিন্দ এখানে থাকে রসই দিয়ে একটা কপাটিকার নাম ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা কিনা ইউস্টেশিয়ান আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে করোনারি সাইনাস এবং ডান অলিন্দ এটার মধ্যে থাকে থিবেসিয়ান তাহলে সামারি ক্লাসে বলেছে কথা দিয়ে মনে রাখবো কথা তাহলে করোনারি সাইনাস ডান অলিন্দ এটা হচ্ছে থিবেসিয়ান কপাটিকা তাহলে পনেরো ঠিক আছে ভেরি ফাইন ষোলো নম্বর হৃদপিন প্রাচীর কোন স্তর বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে ষোলো নম্বর আনসার করতে কি বলতে পারছো ষোলো হুম পনেরো আচ্ছা ষোলো নম্বর আনসার করে ফেলেছো ওকে ফাইন আচ্ছা তা অনেকে বলেছে যে কোন স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে ষোলো আচ্ছা আমি বলে রাখি তোমার হৃদপিণ্ডের যে আবরণ সেটাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম এবং হৃদপিণ্ডটা তিনটা স্তরে বিভক্ত এপিকার্ডিয়াম মাইকার্ডিয়াম এন্ডোকার্ডিয়াম এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এপিকার্ডিয়ামই হচ্ছে চর্বি লেগে থাকে মাইকার্ডিয়াম সবচেয়ে শক্ত আর এন্ডোকার্ডিয়াম হচ্ছে বিভিন্ন কপাটিকায় গঠিত তাহলে যে তথ্যটা বললাম পরে দরকারে আবার দেখে নিও এপিকার্ডিয়াম এটা হচ্ছে চর্বি লেগে থাকে এপিকার্ডিয়াম মাইকার্ডিয়াম যেটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত পোক্ত টাইপের দৃঢ় প্রকৃতির এবং হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াম যেটা এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এন্ডোকার্ডিয়াম দিয়ে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে হচ্ছে হাড়টা বিভক্ত থাকে প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য রয়েছে এন্ডোকার্ডিয়াম এটা দিয়ে হচ্ছে যে বিভিন্ন কপাটিকা গঠিত কপাটিকা গঠিত হয় এটা দিয়ে গঠিত হয় ঠিক আছে তাহলে প্রাচীর কোষে বিক্ষিপ্ত হয় চর্বি লেগে রাখে এটা এপিকার্ডিয়াম ওকে ফাইন আচ্ছা সতেরো হৃদপিণ্ডের কোরেসের বেশি দৃঢ় প্রকৃতির আচ্ছা দেখি আমরা আনসারগুলো তোমরা কীরকম করছো হ্যাঁ সতেরো আনসার করে ফেলেছো হ্যাঁ দৃঢ় প্রকৃতির অনেকে আনসার খুবই ফাইন সতেরোর হচ্ছে যে মায়োকার্ডিয়াম হচ্ছে দৃঢ় প্রকৃতির ওকে ফাইন আলহামদুলিল্লাহ আঠারো একজন স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঘাত পরিমাণ কত এম এল ঘাত পরিমাণ মানে হার্ট যখন একবার হচ্ছে সংকুচিত হয় তখন তার শরীর থেকে বিভিন্ন অংশে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সে সরবরাহ করে প্রত্যেকটা স্পন্দনে এবং সেটাকে বলে ইংরেজিতে স্ট্রোক ভলিউম যেটাকে বাংলা আমরা বলি হচ্ছে ঘাত পরিমাণ হ্যাঁ তাহলে দেখে এটাকে বলতে পারছো কিনা আঠারো ডি হ্যাঁ সত্তর এম এল ভেরি ফাইন তোমার তো খুবই অসাধারণ প্রিপারেশন হয়েছে মানে আলহামদুলিল্লাহ সামারি ক্লাস থেকে মোটামুটি এবং বই দেখানো থেকে তোমার মোটামুটি পড়া হয়ে গিয়েছে এখন একটা জিনিস বলে রাখছি যা কিছু পড়ছো চান্স পাওয়া তোমার জন্য একদম ইজি হয়ে যাবে যা কিছু পড়ছো সব কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমি আবার বলছি ধরো আগামীকালকে আমরা পড়বো হচ্ছে ক্যামেস যেদিন যে লেকচার অনুযায়ী আগামীকাল ইংরেজি রয়েছে এখানে কিন্তু নর্মালি তারপরে সায়েন্সের লেকচার কি থাকবে ধরো যে ফিজিক্স আর ক্যামেস্ট্রি থাকলো সেই দিন কিন্তু আমি আবার এখান থেকে পড়া ধরবো আবার যেদিন বোটানি সেদিন আগের যে কোনো জায়গা থেকে পড়া ধরতে পারি তার মানে হচ্ছে তোমার প্রত্যেক দিনের মূল কাজ হচ্ছে আগে যা কিছু তুমি পড়েছো সমস্ত তথ্য মাথায় রাখতে হবে এবং এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি আমরা অসাধারণ রেজাল্ট করবো আর এইটা থেকে যদি আমরা উল্টাপাল্টা চিন্তা করি হ্যাঁ পড়ি আগে একটা সাবজেক্ট হোক দুইটা সাবজেক্ট হোক স্বপ্ন দেখতেছি অটোমেটিক এক সময় লাস্টে মাথায় আসবে অসম্ভব ব্যাপার রেগুলার তোমাকে সব তথ্য মাথায় রাখতে হবে এই কাজটা করলে তুমি সবচেয়ে সেরা স্টুডেন্ট হইতে পারবো ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে হচ্ছে আঠারো ডি বলেছো ওকে নাইস এরপরে দেখো
মেন বই তো থাকতেই হবে তার সাথে হচ্ছে আমরা যে প্র্যাকটিস বুক ডাইজেস্ট বুক যেগুলো আমরা দেই এগুলো একদম সুন্দর করে একদম ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে আচ্ছা তারপরে আর কি রয়েছে কমেন্টস কে করলো উনিশের হচ্ছে সিস্টল আচ্ছা কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশা লাভ সবদৃশ প্রথম শব্দের প্রথম সৃষ্টি হয় এটা খেয়াল রাখবা এটা মনে রাখেন একটা বুদ্ধি শিখে দেয় ভেসেল বলে একটা শব্দ রাখবো ভেসেল মানে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল এখানে প্রথম শব্দ লাভ আর ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলে হচ্ছে ডাব হয় তাহলে এটা কার্ডিয়াক চক্রের কোন দশা লাভ প্রথম হার্স হবে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল সিস্টল ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হ্যাঁ উনিশের সি কি দিয়েছো তোমরা দেখি উনিশের সি ভেরি ফাইন এই তো বুঝে গিয়েছো ফাইন আচ্ছা এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানবদের রক্ত সংবহন পদ্ধতি নয় কোটি বিশ নম্বর দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা আমরা বই দেখানো ক্লাসে এটা নিয়ে একটু ছোট্ট করে বলেছিলাম তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো হ্যাঁ এগুলো কি ডাইজেস্ট পাওয়া যাবে স্যার এইগুলো কি বা প্র্যাকটিস না ডাইজেস্টও তো আলোচনা থাকে আর প্র্যাকটিস বুকে হচ্ছে এম সিকিউ রয়েছে না এগুলো সব তো পাবা না কিছু প্রশ্ন তো ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস বুকে আছে আবার এখানে তো থাকবেই হ্যাঁ তোমার হচ্ছে প্রিপারেশনটা হবে এম সিকিউটা কীরকম প্র্যাকটিস বুকের এম সিকিউগুলো এখানে আমি যে এম সিকিউগুলো দেখাবো সেগুলো এবং যতগুলো পরীক্ষা আমরা নেবো সেই পরীক্ষাগুলোর এম সিকিউগুলো এই তিন রকমের এম সিকিউ তার সাথে হচ্ছে মানে হচ্ছে চার রকমের ক্লাস সামারিক ক্লাস লাইভ ক্লাস যেটা এখন হচ্ছে বই দেখানো ক্লাস প্রত্যেকটা লেকচারের সাথে আর হচ্ছে সলিউশন ক্লাস আর একটা জিনিস কেন লাগবে যে কোনো ওই যে আমরা যে এম সিকিউগুলো আর কোনো ডিস্টার্বের সুযোগ নেই আমরা হচ্ছে ছোট্ট এক মিনিটের একটা ভিডিওতে যে এই কটা এম সিকিউ ঠিক এটা আনসার ঠিক করে পড়ে ফেলবা ঠিক আছে তাহলে ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না ওকে হ্যাঁ বই তো তোমাদের ইনশাল্লাহ বেশিরভাগ জনই তো মোটামুটি বইগুলো পেয়েছো বাকি বইগুলো যারা যারা অবশ্যই পেয়ে যাবে আচ্ছা বিশ নাম্বারে বলেছে দেখি মানবদের রক্ত সংবহন পদ্ধতি আমাদের শরীরে তিন রকমের রক্ত সংবহন পদ্ধতি মূলত চার রকমের তার মধ্যে এখানে করোনারি সংবহন ঠিক আছে পালমোনারি সংবহনও ঠিক আছে সিস্টেমিক সংবহনও ঠিক আছে পোর্টাল সংবহন আছে কিন্তু পোর্টাল সংবহন দুই রকম থাকে হ্যাঁ একটা হচ্ছে রেনাল পোর্টাল সংবহন আর একটা হচ্ছে হেপাটিক তা আমাদের শরীরে হেপাটিকটা আছে রেনালটা নাই মানুষ সহ বিভিন্ন যে মেরুদণ্ডী প্রাণী আছে তাদের অনেকেরই রেনালটা থাকে না তারপরে কোনটি হচ্ছে এখানে প্রশ্ন করেছিল বোধ হয় কোনটি রক্ত সংবহন পদ্ধতি নয় রেনাল পোর্টাল নাই হেপাটিকটা রয়েছে তাহলে বিশের বি নাম্বার উত্তরটা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এই কোশ্চেনটা দেখি একুশ নাম্বার পেস মেকার ব্যাটারি হচ্ছে সময় খান আয়ুষ খান দেখি খুব দ্রুত ভাবে সুন্দর করে বলতে হবে একুশ নাম্বারটা পেস মেকার ব্যাটারি আয়ুষ কাল কত খুব দ্রুত পেস মেকার ব্যাটারির আয়ুষ কাল আচ্ছা দ্রুত একুশ আচ্ছা একুশে ইব্রাহিম হোসেন রামিশা জামান আচ্ছা অনেক উত্তর করেছো ফাইন কি আনসার করেছো তোমরা সি সি এস আচ্ছা অনেক বইয়ে তুমি দেখবা এটা মূলত একদম লাস্ট যে এডিশন আজমন স্যারের বই সেখানে পেস মেকারের ব্যাটারি মেয়াদ এইটা সাত থেকে দশ রয়েছে এটা বেশি তুমি মাথায় রাখো কোনো কোনো বইয়ে কিন্তু পাঁচ থেকে দশ বছর কোথাও দশ থেকে পনেরো বছর রয়েছে তবে আমার মতে এইটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সাত থেকে দশ বছর ঠিক আছে ওকে ফাইন এবার পরে বাইশ নাম্বারটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা নয় কোনটি দ্রুত আনসার করতে হবে যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা নয় কোনটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা নয় কোনটি বাইশ নাম্বারটা খুব দ্রুত আচ্ছা দেখো তুমি লক্ষ্য করে স্ট্রোক এটা হচ্ছে মস্তিষ্কের জটিলতা ঠিক আছে মাইকোডাল ইনফ্রাকশন এটা হচ্ছে হার্টের জটিলতা তার মানে এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা নয় সাবারেকটোয়াইট হেমোরেজ এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্য লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিয়ার এই জন্য উত্তর অপশনগুলো অ্যানালাইসিস করা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা নয় কোনটি সাব মাইকোডাল ইনফ্রাকশন যেটা সেটা আর অন্যগুলো হয় আচ্ছা নিম্নের কোনটি করণের হার্ট ডিজে অন্তর্ভুক্ত নয় এটা তুমি পারবা তারপর তো করো দেখি একটু আগে আমরা প্র্যাকটিস করেছি এরকম কোশ্চেন্স এরকম কোশ্চেন্স খুবই খুবই আসে এই জন্য ভালো করে একদম খেয়াল লাগবে ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার সময় একটু বলবা যে আসলে এটা কত নাম্বারের উত্তরটা তুমি দিচ্ছ তাহলে আমরা আরো ইজি ওয়েতে বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ তেইশে ডি দিয়েছ করোনারি হার্ট ডিজিজ হ্যাঁ স্ট্রোক এজেনা ফ্যাক্টরিজ হয় মাইক্রোডে ইনফেকশন হয় অ্যান্সটাবল এজেন হয় স্ট্রোক যেটা এটা করোনারি হার্ট ডিজের অন্তর্ভুক্ত নয় স্ট্রোকটা ভালো করে খেয়াল করবো ওকে ফাইন আচ্ছা তারপরে দেখো রক্তের প্রবেশ কিন্তু কিমির লার্ভা ও অ্যালার্জিক অ্যান্টিবায়োটিক ধ্বংস করে কোন ধরনের রক্ত পরীক্ষা চব্বিশ চব্বিশ নাম্বারটা রক্তে প্রবেশ কিন্তু কৃমির লার্ভা তেইশের ডি হয়েছে চব্বিশ বলতে হবে এবং অ্যালার্জিক অ্যান্টিবায়োটিক ধ্বংস করে মানে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া হেল্প করছে কে
जिसमेंट लसिका सहायता करना पचिस पचिस नम्बर क्वेश्चन लसिका सहायता कर अनेक दे मानसिकमी आगे ना जानने कथा देखो चेष्टा पारो क्या ठीक है चेष्टा कर देखते क्या पचिसर ए दिए क्यों क्यों दिए सी अच्छा एक क्यों अच्छा अच्छा देखो मानसर प्रति मासे कत मिलीटर आर बी सी उत्पन्न है क्या लगभग इटा प्रति मासे नर्माली जो उत्पन्न है इन खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए बसिभाग जन का भूल हो गए पाँचो थ आठशो एम एल कत दिए जानि ना पाँचो थ आठशो एम एल पचिसे देखो क्यों बोधाय कार्ड करते हाँ मान बुजते तीन शाखा तरह मध्य आईटा नहीं मूल पैटर्न भलो कर बुजते छब्बीस तुम्हारा सेवन करते तुम देखो प्रैक्टिस पढ़ा चले पढ़ते शुरू थे शेष पर्त सब ख्याल कारण कन्टिन्यूस तुम परीक्षार मध्य थकबा और तुम्हें कि अभी बार बार बीजे मेडिकल एडमिशन चान्स पा ना पा ये तुम नियम मध्य जो थको जो प्रत्येक दिन हमें जो नियमगुल्लो तुम्हें अनुसरण करते बोलो यो तुम करो इनशाला अवश्य भलो रेजाल कर कारण एक स्टेट ठीक पड़े नाइनटी नाइनटी फाइव पार्सेंट पे पे जानने मेडिकल एडमिशन बाहत्तर पार्सेंट नम्बर पेले खूब बेसि नम्बर जो है तक बाहत्तर तेहत्तर चान्स हो जाए नर्माली तो बयस्क लोक जन थे भूमिका रखे दीते हार्ट लांगस मेन क्या व्यवहित है त्रिश नम्बर खुबी इम्पोर्टेंट देखो बोलते 
আর তোমাদের এখন প্র্যাকটিক্যালের মাঝখানেও যে আমরা পড়াটা চালিয়ে নিচ্ছি এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে তুমি দেখবা যে এখন হচ্ছে ষোলো তারিখ সম্ভবত না আর এক সপ্তাহ পরে তুমি দেখবা যে প্র্যাকটিক্যাল যখন শেষ তারপরে এই যে প্রথমের যে তুমি একটা অ্যাডভান্টেজ এটার উপর ভিত্তি করে পরে তোমার স্পিড আরও বাড়বে তাহলে তুমি দেখবা যে তুমি এগিয়ে আসো সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে তাই যে যেমন কিছু ইতিহাস মানুষকে হেল্প করে যে হ্যাঁ ওরা মানে কি বলে এটাকে জানি যে গোল খাওয়ার পরে পিছিয়ে আসতে আসলেও দেখা যায় জিততে পারে এরকম কারো কারো ইতিহাস থাকে তারা দেখা যাচ্ছে ওই কাজটা করতে পারে মানসিক শক্তির একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা তাহলে তিরিশের মধ্যে তোমরা কি আনসার দিয়েছো আমরা দেখি জান্নাতুল মাহ মিম বোধ হয় দিয়েছে নাকি এটা কে হ্যাঁ এনজিও প্লাস্টিতে এনজিও প্লাস্টি এনজিও গ্রাম একটু মূল পার্থক্যটা একটু বলে রাখি নাহলে আবার ভুল হয়ে যাবে এনজিও প্লাস্টি আর এনজিও গ্রামটা বুঝতে হবে এনজিও গ্রাম আর এনজিও প্লাস্টি আগে বুঝতে হবে কিন্তু এনজিও গ্রাম কোনটা জানো এনজিও গ্রাম এনজিও গ্রাম মানে হচ্ছে রক্তের যে নালীগুলো হার্টের সাথে কানেক্টেড সেগুলোর কোন জায়গায় ব্লক আছে সেইটা বের করা কতটুক ব্লক আছে সেটা এনজিও গ্রাম আর এনজিও প্লাস্টি হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে যে এইটা দিয়ে মূলত আমরা কি করি ওই রক্তের নালীর মধ্যে ছোট্ট রিং বাইট থেকে ঢুকিয়ে একটা আলাদা করে খাঁচার মতো করে সেইখান দিয়ে রক্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিই তাহলে আর কৃত্রিম হার্ট লাংস বেশি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের বাইপাস সার্জারিতে ব্যবহৃত ওকে ফাইন কৃত্রিম ফেসমেকের যন্ত্রে কোন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় একত্রিশ কৃত্রিম পেসমেকার যন্ত্রে আচ্ছা দেখো লিথিয়াম কিন্তু দুই রকম ব্যাটারি আছে এটা কিন্তু একটু বুঝতে হবে আগে ঠিক আছে এটা না হলে কিন্তু অনেকেই ভুল করে ফেলবা আমাদের মোবাইলের মধ্যে কিন্তু তুমি লিথিয়াম ব্যাটারি রয়েছে আর একটা হচ্ছে এখানে লিথিয়াম আয়ন দুইটা কি একই না লিথিয়াম ব্যাটারি কিন্তু একটা হচ্ছে লিথিয়ামের সাথে আয়ন আছে আর একটাতে আয়ন নেই পার্থক্যটা কি বলি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি মানে হচ্ছে তুমি খেয়াল রাখবা অ্যানোড থেকে ক্যাথোড আছে না যখন তুমি চার্জ দাও তখন এই যে নিচ থেকে উপরে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে যাচ্ছে আবার যখন তুমি কথাটা যা বলতে হচ্ছ ডিসচার্জিং হচ্ছে তখন হচ্ছে অ্যানোড থেকে আস্তে আস্তে ক্যাথোডের দিকে অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং রেগুলার হচ্ছে আমাদের কি করতে হচ্ছে চার্জ দিতে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের মোবাইলের মধ্যে ব্যাটারি দুইটা লিথিয়াম দিয়ে কিন্তু ওইটা আয়ন ব্যাটারি আর আমাদের ফুস হার্টের মধ্যে যে পেসমেকার লাগানো হচ্ছে সেটা কিন্তু রেগুলার এরকম করে রিচার্জ করতে হয় না এই জন্য এটা লিথিয়াম ব্যাটারি ভেরি ফাইন যারা ডি দিয়েছো ঠিক আছে কেউ যদি সি দিয়ে থাকো তাহলে ভুল হয়ে যেত ওকে ফাইন আচ্ছা নিম্নের কোনটি সঠিক নয় নিম্নের কোনটি সঠিক নয় দেখো তো এটা বলতে পারো কিনা বত্রিশ নম্বর নিম্নের কোনটি সঠিক নয় হ্যাঁ মোবাইল হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন আর হার্ড হচ্ছে লিথিয়াম ওকে ফাইন আয়ন হচ্ছে ওই দৈনিক হচ্ছে চার্জ দিতে হবে ওকে ফাইন তারপরে করে ফেলো দেখি কত নাম্বারে বলেছিলাম তোমাদের বত্রিশ বত্রিশের এ দিয়েছে আচ্ছা জিনিসটা বুঝে কি দিলা কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সময় অনুপাতিক খেয়াল রাখবা যে সময়কাল যদি হচ্ছে বেড়ে যায় তাহলে স্পন্দন সংখ্যা কমে যায় তাহলে এটা কিন্তু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আমি যদি বলি একজনের মানে পঁচাত্তরটা স্পন্দন পাচ্ছি ষাট সেকেন্ডে আর একজনের যদি আমি বলি যে একশোটা স্পন্দন পাচ্ছি আমি ষাট সেকেন্ডে তাহলে যার একশোটা পেয়েছি তুমি যদি ষাট ভাগ একশো করো আর যদি তুমি ষাট ভাগ পঁচাত্তর করো তাহলে ষাট ভাগ পঁচাত্তর মানে ধরো জিরো পয়েন্ট এইট সামথিং আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স দেখো কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল সময়কাল যখন হচ্ছে বেশি তখন স্পন্দন সংখ্যা কমে গেছে আবার সময়কাল যখন হচ্ছে কম তখন স্পন্দন সংখ্যা কি হয়েছে বেড়ে গেছে আমি একটা আর একটা ব্যস্তানুপাতিক এখানে দিয়েছে সমানুপাতিক না এটা ব্যস্তানুপাতিক এই বুঝতে আমার কথা তার মানে হচ্ছে ওই যে অনেকটা সরল দোলকের মতো দোলনকাল যখন বেড়ে যায় দোলনকাল সময় বেড়ে গেছে তখন কি হচ্ছে বেশি টাইম লাগতেছে তার মানে ধীরে চলতেছে ঠিক আছে সময় তখন হারাচ্ছে আর যখন দোলনকাল যখন কমে যায় অল্প সময় কাজ কমপ্লিট করে ফেলছে তার মানে দ্রুত হচ্ছে সময় লাভ করছে এইরকম আর কি কনসেপশনটা যাতে ঠিক থাকে আর কি ওকে ফাইন তাহলে এটাই ভুল রয়েছে কৌশিক জালক থেকে শিরার উৎপত্তি ঠিক আছে লসিকা দের কিছু কিছু স্থানের রক্তের পরিবর্তী হিসাব কাজ শিরার রক্তচাপ কম থাকে ঠিক আছে তেত্রিশ নাম্বারটা তেত্রিশ নাম্বারটা দেখি বলতে পারো কিনা তেত্রিশ শরীরে অনুপ্রবেশ জীবাণু ধ্বংস করার প্রক্রিয়া তেত্রিশ তেত্রিশে দিয়েছ তোমরা ফ্যাগোসাইটিস একজাক্টলি অটোফেগি যেটা এটা মাথায় রাখতে হবে অটোফেগি হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যেই যদি আমরা না খেয়ে থাকি বা আমরা হচ্ছে যে দেখা যায় রোজা রাখি 
বিভিন্ন কারণে তখন দেখা যায় আমাদের এটা ভালো প্রক্রিয়া তখন দেখা যায় আমাদের শরীরের যে খারাপ কোষগুলো আছে সেগুলোকে খাওয়ার প্রক্রিয়া আর ফ্যাগোসাইটিস বাইরে থেকে কোনো কিছু ঢুকছে সেইটাকে ধ্বংস করে তাহলে এটা ফ্যাগোসাইটিস এটা ভালো করে খেয়াল রাখবো ওকে চৌত্রিশ নিম্ন কোটি হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে হ্যাঁ উত্তর তোমরা বেশিরভাগ জন্য মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছ মেহরা হাসান বাপ্পি তারপর আবদুল্লাহ আল মামিন হ্যাঁ চৌত্রিশ হচ্ছে কি সি দিয়েছো ওকে ফাইন চৌত্রিশে সি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে কে এন্ড্রো কার্ডিয়াম এন্ড্রো কার্ডিয়াম হচ্ছে হৃৎপিণ্ডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে ওকে নাইস প্লাজমার কাজ নয় কোনটি পঁয়ত্রিশ প্লাজমার কাজ কোনটা নয় প্লাজমার কাজ নয় কোনটি আচ্ছা পঁয়ত্রিশের কি দিয়েছ ডি দিয়েছ আচ্ছা দেখি রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণে কি প্লাজমা কাজ করে প্লাজমার কাজ নয় পঁয়ত্রিশের ডি দিয়েছ অনেকে আচ্ছা তুমি দেখো রক্ত তঞ্চন রক্তের মধ্যে যে ঝোল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে রক্তের চাপ মানে ওগুলো হচ্ছে প্লাজমার মধ্যে কাজের মধ্যে দেহের অম্ল কারণ নিয়ন্ত্রণ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ রক্ত চাপ যেটা এটা মূলত কিন্তু হচ্ছে কাজ করা কি জানো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণটা মূলত বলা যেতে পারে এটা হচ্ছে আমাদের যে ব্যারো রিসেপ্টার তারা কাজ করে ঠিক আছে তার মধ্যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এটা কিন্তু প্লাজমার কাজের মধ্যে পড়ে না অনেকেই ডি দিয়েছো মনে হচ্ছে এটা এতক্ষণ পর তোমাদের একটা উত্তরে হ্যাঁ পঁয়ত্রিশের এ দিয়ে চাপ হ্যাঁ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণটা হওয়া উচিত না অন্যগুলো কাজগুলো হয় ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা আচ্ছা কন্টিনিউমান রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সহজ বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমরা দেখবো যে ইনশাল্লাহ পাঠছ কোনটি লিসমান রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে খুব দ্রুত আর কয়েকটা জিনিস আমরা দ্রুত বলবো কোনটি লিসমান রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারণ করে ছত্রিশ ছত্রিশ হ্যাঁ ছত্রিশের কে আর রহমান বৃষ্টি বিশ্বাস সরি মাহফুজ রহমান দিয়ে আছে ছত্রিশের লিসমান রঞ্জকে লাল বর্ণ হচ্ছে ইসানফিল হ্যাঁ আর বেসোফিল হচ্ছে নীল আর নিউট্রোফিল হচ্ছে বর্ণহীন ওকে ফাইন হিমোগ্লোবিন হলো হিমোগ্লোবিনটা আসলে জিনিসটা কি সাঁত্রিশ হিমোগ্লোবিন জিনিসটা আসলে কি সাঁত্রিশ সাঁত্রিশে তোমরা জান্নাতুল মহমিন ছত্রিশ জেসমিন আক্তার শাড়িয়ার সাকিব প্রোটিন হিমোগ্লোবিন হচ্ছে প্রোটিন এই জন্য কারো যদি হিমোগ্লোবিনের অভাব হয় তাহলে খেয়াল লাগবে প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতে হবে আয়রনের চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে প্রোটিন এটা খেয়াল লাগবে আচ্ছা স্পন্দন চাপ মানে স্পন্দন চাপ মানে পালস প্রেশার সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক প্রেশারের যে পার্থক্য সেটাকে স্পন্দন চাপ বা পালস প্রেশার বলে আটত্রিশ নাম্বারটা আটত্রিশের আচ্ছা ডি দিয়েছ আটত্রিশের চল্লিশ হ্যাঁ চল্লিশ হবে কারণ হচ্ছে সিস্টোলিক চাপ যদি আমি ধরি একশো বিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি একশো বিশ আর ডায়াস্টোলিক যদি ঘরে আশিও ধরি তাহলে এই দুটার পার্থক্য হচ্ছে চল্লিশ মিলিমিটার অফ মার্কারি এটা হচ্ছে স্পন্দন চাপ ওকে ফাইন এরপরে দেখো মানুষের রক্তের চাপ বিভিন্ন হওয়ার কারণ নয় রক্তের চাপ বিভিন্ন যে ফ্যাক্টরির উপর নির্ভর করে তার মধ্যে কোনটা নয় এটা হচ্ছে প্রশ্ন বয়স পেশা খাদ্যাভ্যাস কোনোটি নয় উনচল্লিশ ঠিক আছে দেখো যে এটা বুঝতে পারছো কিনা এটা একটু খেয়াল করে দেখো যে এটা মাথায় আসছে কিনা খুব দ্রুত দ্রুত একটু বলতে হবে আট উনচল্লিশ বয়সও হয় বয়স বাড়লে রক্তের চাপ বেশি বাড়ে প্রেশার যাদের পেশা হচ্ছে যে উনচল্লিশে আটত্রিশ না কত এটা উনচল্লিশ অনেকের হ্যাঁ দেখা যেতে পারে যে প্রেশার কারণে যদি কোনো স্ট্রেসফুল পেশায় থাকে সেটার কারণে কারো হচ্ছে চাপ বিভিন্ন হতে পারে খাদ্যের অভ্যাসের কারণে কোনোটি নয় মূলত এটা আমার মতে আমি তোমাকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে তুমি খেয়াল রাখবো যে এটা কোনোটি নয় হওয়াটাই সবচাইতে হচ্ছে যে পারফেক্ট হবে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখবা তার মানে প্রত্যেকটাই হচ্ছে রক্তের প্রেশারের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে আচ্ছা হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় কোনটি চল্লিশ খুব দ্রুত বলতে হবে হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসায় কোনটি ব্যবহৃত হয় পেশাটাও তোমার মনে হচ্ছে যে সরাসরি এরকম নাই কিন্তু আসলে একভাবে কাজ করে সাকিবুল ইসলাম হ্যাঁ পেশাটাও কিন্তু একভাবে কাজ করে রক্তের চাপ বিভিন্ন কারণ ঠিক আছে বয়স যেমন রয়েছে পেশাটাও সম্পর্কিত আছে তারপর খাদ্যাভ্যাস তো আছেই বাস
দেখি দ্রুত একটু বলে ফেলো তারপর হচ্ছে হৃৎপিন চিকিৎসা ডিজিটাল চল্লিশের কি দিয়েছ বি এই চল্লিশের ডি না কিন্তু বি আয়সা রহমান ডিজিটাল ব্যবহৃত হয় এটা এক রকমের বলা যেতে পারে যে স্টেরয়েড টাইপের হৃৎপিন চিকিৎসা ব্যবহৃত হয় আচ্ছা রক্তকে তরল রাখার জন্য অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট হিসেবে কোন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয় একচল্লিশ দ্রুত বলতে হবে একচল্লিশ কোন ইঞ্জেকশন ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ আজকে থেকে এই ডায়রি রাইটিংটা পাঠাবা কোনো কারণে আজকে মিস হয়ে গেল কালকে থেকে অবশ্যই আমরা একটু বলে দেবো এখনই রক্তকে তরল রাখার জন্য অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট হিসেবে কোন ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয় একচল্লিশ তো আলহামদুলিল্লাহ তোমরা খুব ভালো পারছো আলহামদুল্লাহ একচল্লিশের বি বলেছ বি হে পারেন হ্যাঁ অ্যান্টি কোয়াগুলেন মানে হচ্ছে যাতে করে রক্তটা জমার না বাঁধে ওকে সিরামে কোনটি থাকে না সিরাম হচ্ছে রক্ত জমার বাঁধার পর যে হালকা মানে হচ্ছে তরল বেরিয়ে থাকে সেটাকে সিরাম বলে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ হ্যাঁ পারেন সৈকত হাসান রাব্বি আবদুল্লাল মামুন আহসান তাহমেদ নাকিব ওকে ফাইন সেরামে বিয়াল্লিশের সি ফাইব্রিনোজেন হ্যাঁ ফাইব মানে সেরামে কোনটি থাকে না মানে রক্ত জমার বাঁধার জন্য আমরা জানি চারটা প্রোটিন রয়েছে তার মধ্যে অ্যালবোমিন তো লাগে না গ্লোবিওলিনও লাগে না ফাইব্রিনোজেন প্রথম বিন এইগুলো হচ্ছে ওই যে মানে রক্তের ঝোলের মধ্যে থাকে তার মধ্যে ফাইব্রিনোজেন এবং প্রথম বিন রক্ত জমার বাঁধতে চলে যায় তার মানে সেরামে ফাইব্রিনোজেন থাকে না তাহলে তুমি দেখো আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু এমসিকিউ প্রত্যেক দিনই হচ্ছে এখানে লাইভ ক্লাসে আলোচনা করবো এবং তার সাথে যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপরে তোমাদের আমি বলে রাখছি তোমরা একটু খেয়াল করো লেকচারে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক দিন আগামীকালকে কি করবো সেই ডায়েরিটাকে লিখে ফেলো এক দুই নম্বর হচ্ছে এই যে আজকে থেকে যে তোমার শুরু হলো লেকচার যা কিছু তুমি পাবে দিনেরটা দিনে যত কষ্ট কমপ্লিট করে ফেলো এটা রেগুলার আর একটা কাজ সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন দুইবার রিভিশন রাতে ঘুমানোর আগে একটা রিভিশন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং তুমি অবাক হয়ে যাবা রেগুলার যখন রিভিশন দিবে তখন তুমি কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত পড়া কমপ্লিট করতে পারবা কিন্তু তুমি যদি রিভিশন না দিয়ে পড়া ফেলিয়ে রাখো পরে দেখবা যে ওই পড়া তোমার খেলে নাই খেলা রায় ফেলছো তাই এই কাজটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আর তোমাদের হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে কিন্তু এক হাজার মার্চের পরীক্ষা নিশ্চয়ই রুটিনগুলো পেয়েছো ইনশাল্লাহ এবং যারা আগামীকালকে কিন্তু তোমাদের ইজি মেডিকেলের যারা পূর্ণাঙ্গ কোর্সে ভর্তি হয়েছে তাদের কিন্তু মেডি ইংলিশটা গিফট হিসাবে এখন পর্যন্ত রয়েছে তাই এখানে যেটি সুবিধা তুমি মেডি ইংলিশের সপ্তাহে যে দুই দিন করে লেকচার পরীক্ষা যা আছে এবং ইজি মেডিকেলের চার দিন তার মানে ইজি মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে অনেকে অফিসে বললো স্যার এটা কি বোধ বুঝেই নাই আবার কয়েকজন ডাবল টাকা পাঠিয়েছে ডাবল টাকা মানে ইজি মেডিকেলের জন্য টাকা পাঠিয়েছে মেডি ইংলিশ তাদেরকে আবার ফিরত দেওয়া হয়েছে যে না যে তুমি ইজি মেডিকেলে পূর্ণাঙ্গ ভর্তি হয়েছো তোমার এখনকার যে কোর্স সাথে সেখানে তোমাকে এটা উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে আর আগে যারা ভর্তি হয়েছিল এ প্লাসের আগের ব্যাচগুলোতে তাদের জন্য ছিল যে তাদের জন্য ইজি এ প্লাসটা আমরা হচ্ছে উপহার হিসাবে দিয়েছিলাম তা আমরা চেষ্টা করি যতটুকু দেওয়া যায় আর তোমার এখন একটা কাজ আছে সেটিকে আমি বলি সেটি হচ্ছে তুমি তো আমাদের এখানে ক্লাস করছো সাথে এখনও অন্যান্য জায়গায় ক্লাস শুরু হবে বা হচ্ছে সব জায়গার ক্লাস দেখে তুমি যেখানে ক্লাস সবচাইতে ভালো পাবা সেখানে পড়বা এই জিনিস আমি সবসময় বলছি কি কারণে কারণ আমরা সবসময় একটা জিনিসের উপরে খুব বিশ্বাস করেছি সেটি হচ্ছে একটা স্টুডেন্টকে যদি ভালো করে সর্বোচ্চ লেভেলে পড়ানো যায় তাহলে তার সময়েরও অপচয় কমে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তার যে লেভেল থাকে সেই লেভেল হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ নম্বর যুক্ত করা যায় এবং তুমি দেখো মেডিকেল অ্যাডমিশন কিন্তু যে ফার্স্ট হয় আর যে মেডিকেলের মধ্যেই চান্স পায় সরকারিভাবেই তাদের মধ্যে নাম্বারে পাঠতে হবে কিন্তু আঠারো বিশ তুমি প্রত্যেকবারে মেরিট লিস্টটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবা ধরো যে একশো তিরানব্বই বিরানব্বই পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে একশো বাহাত্তর চু তেয়াত্তর পেয়ে লাস্ট চান্স পেয়েছে তার মানে আঠারো বিশ নম্বরের গ্যাপ থাকে তার মানে চান্স পাওয়া স্টুডেন্টদের মধ্যে আঠারো বিশ নম্বরের গ্যাপ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি যে তোমরা যদি ঠিকভাবে পড়ো তুমি যে কোনো লেভেলের স্টুডেন্ট চান্স পেতে পারো কিন্তু সায়েন্টিফিক সিস্টেমগুলো ফলো করতে হবে তুমি আনসায়েন্টিফিক সিস্টেম ফলো করলে তুমি আস্তে আস্তে যে অবস্থায় আসো সেই অবস্থায় থাকবো নাহলে আস্তে আস্তে আরও ধ্বংসের দিকে যাবো কিন্তু তুমি যদি নিয়মের মধ্যে রেগুলার ডিভিশন রেগুলার ডায়েরি রাইটিং রেগুলার পরীক্ষা দেওয়া যেইভাবে আমরা তোমাদেরকে বলবো সেই জিনিসগুলো যদি ফলো করা ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভালো করবো অবশ্যই করতে হবে ইনশাল্লাহ আর নামাজ কালাম পড়বো আল্লাহর সাথে যদি কানেকশনটা ঠিক থাকে আর আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল চলা পর্যন্ত কিছুদিন আটটার দিকে আমরা রাখছি আর বিশ্বকাপের যেদিন ওই যে ফাইনাল খেলা এবং তৃতীয় স্থান তো বোধহয় আগামীকালকে রয়েছ
আর এরপরে বিশ্বকাপ ছাড়া অন্য কোনো খেলার কোনো মানে ওই কথা বলতে পারবা না যে ভাই হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু ভালো করে মাথায় রাখবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি সব সময় বলি যে তোমাদের একটা মূল কাজ আছে সেই কাজটা হচ্ছে যে বলে রাখছি সেটি হচ্ছে যে রেগুলার তুমি ডায়েরিটা কিভাবে লেখবা এখানে আমি তোমাকে একটা ডায়েরি দেখা আমি এটাই খুঁজতেছিলাম যে দেখো এটা দুই হাজার বাইশেরই ডায়েরি তুমি ডায়েরি যদি একদম শেষের দিকে যাও তাহলে তুমি খুঁজে পাবো হচ্ছে ডিসেম্বর ডিসেম্বরের আজকে কত তারিখ তুমি ধরতে পারো যে তোমার ধরো যে আজকে হচ্ছে ডিসেম্বরের ষোলো তারিখ ঠিক আছে আচ্ছা এটা এই ডায়েরিতে তুমি দেখো এখানে তুমি আচ্ছা কিভাবে লিখবো আমি তোমাকে একটা নমুনা দেখালে তো এখানে আমার একটু প্রাইভেট ডায়েরি এটা তোমাকে দেখাই তোমাকে নমুনাটা আমি এখানে লিখে এখানে বলি যদি এইটাই তুমি ডায়েরিটা ধরো তাহলে তোমার লেখার স্টাইলটা হবে এরকম ধরে রাখো যে এখানে ধরো যে তুমি তোমার হচ্ছে কিছু হচ্ছে যে খুব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ধরো যে তোমার গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে কি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লাইভ লেকচার এটা একটা টাইম তোমার নির্দিষ্ট রয়েছে তারপরে তোমার রয়েছে কি হচ্ছে সামারি লেকচার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপরে হচ্ছে বই দেখানো লেকচার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বই দেখানো লেকচার তারপর হচ্ছে ক্লাস টেস্ট এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিভ টেস্ট এগুলো তুমি আগে টাইম ফিক্সড করে নেবো যে আমি এই টাইমে এই পরীক্ষাগুলো দেবো লাইভ ক্লাস তো তোমার বলেই দেওয়া আছে ওই সময় তুমি করার চেষ্টা করবো সামারি ক্লাসটা সাধারণত তুমি চেষ্টা করবা যে দুপুর তিনটা থেকে এই পাঁচটার মধ্যে করে নিতে ওকে বই দেখানোর ক্লাসটা তুমি চেষ্টা করবা যে হচ্ছে যে এই সন্ধ্যার আগে পিছিয়ে করে ফেলতে ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টা এই সময়ের মধ্যে করে ফেলতে ওকে ক্লাস চেষ্টা তুমি চেষ্টা করবা সকাল দশটা থেকে এগারোটায় দিতে কারণ ফাইনাল মেডিকেল অ্যাডমিশন যেহেতু ওই সময় হবে এটা অ্যাক্টিভ টেস্টটা তোমার চেষ্টা করবা তুমি প্রত্যেক দিন ক্লাস শেষ করে তুমি দেবা তার মানে ধরে নাও যে তুমি ধরো যে রাত দশটার আগে টেন পিএম এর আগে দেবা টাইম কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আগে দেখে নিবা আচ্ছা অ্যাক্টিভ টেস্ট আজকে একটা কালকেও দিতে পারবা এটা সুবিধা থাকবে তারপরে তোমার কি রয়েছে তুমি খেয়াল করো রিভিশনের জন্য টাইম লাগবে রিভিশন তখন তুমি কখন করতে পারো একবার হচ্ছে রাতে ঘুমানোর আগে তিরিশ মিনিট রাতে ঘুমানোর পূর্বে তিরিশ মিনিট খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে সকালে ঘুম থেকে উঠে তিরিশ মিনিট ঘুম থেকে উঠে তিরিশ মিনিট এই দুইটা রিভিশনের জন্য তোমার রাখতে হবে আর প্রত্যেক ঘন্টায় তুমি খেয়াল করো যে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পড়বা প্রত্যেক ঘন্টায় এই ধারাবাহিকতা তুমি রাখো ইনশাআল্লাহ তুমি দেখবো যে কিছুদিনের মধ্যে তোমার একটা অন্য লেভেলের হচ্ছে ইনশাল্লাহ প্রিপারেশন তৈরি হয়ে যাবে বিলিপ বিল ঠিক আছে হুম এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করবা হুম আচ্ছা আর হচ্ছে আরেকটা জিনিস তোমাদের পরীক্ষা সম্পর্কিত কিভাবে পরীক্ষা দিতে হয় কি সব কিছু কিন্তু গ্রুপে সুন্দর করে দিয়ে দেওয়া রয়েছে তা ইংলিশ ক্লাস আর জি কে রুটিনটা বুঝি নাই আমি ইজি মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে কালকে তুমি ক্লাস হবে কালকে ওইখানে দরকার বলবো এখন ঠিক আছে ইংলিশ ক্লাস আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় আমরা ক্লাসটা করবো ইনশাল্লাহ আর প্রত্যেককে বলছি রেগুলারিটি রাখতে হবে যা কিছু হোক দৈনিক হাতে তুমি একসাথে একশো হবে না কিন্তু রেগুলারিটি রাখলে তুমি ইনশাল্লাহ সেরা স্টুডেন্ট হবে এটা একদম নিঃসন্দেহ আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা যা যা পড়েছি একটু দেখি একটু কি কি বলার চেষ্টা করেছিলাম একটু খালি খেয়াল করে দিই তাহলে আবার কিছু খেয়াল থাকবে না সান্দ্রতা রক্ষা করে আর বেশি কিন্তু নিউট্রনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না এটা ইংলিশ ভিস্কেসিটি লোহিত রক্ত নাইট্রিক অক্সাইড যেটা এল আর্জেনিনের মতো এবং হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি করে যেটা সংকোচনে রক্তের নালী সংকোচনে সংকেত প্রদান করতে পারে হিমাটোক্রিট হচ্ছে রক্তের যে আয়তন নের শতকরা পরিমাপ লোহিত রক্ত কণিকার এটা ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছেলেদের ফোর্টি পার্সেন্ট মেয়েদের ইসোনোফিল অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া হেল্প করে হিস্টামিন তৈরি করে এটা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে বেসোফিল যেটা সেটা হিস্টামিনও তৈরি করে হেপারিনও আর দুইজনে যদি দেয় যে হিস্টামিন কে তৈরি করে ইসোনোফিল বেসোফিল দুইটা থাকলে দুইটা একসাথে থাকলে দিবা আর যদি একটাকে উত্তর হিসেবে বাসায় করো তাহলে বেসোফিল দিবা ওকে এরপরে যেটা রয়েছে কোষের আকার এবং নিউক্লিয়াস আকার ব্যস্তানুপাতিক লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে এটা আমরা বলেছি নিউট্রোফিল বর্ণ নিরপেক্ষ ইসোনোফিল লাল বিসোফিল ব্লু হচ্ছে নীল বা কোথাও কোথাও বেগুনীয় রয়েছে ফাইব্রিনোজেন প্রথম বিন টিসু থ্রোমোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম প্রো অ্যাক্সেলারিন তারপর অ্যাক্সেলারিন তারপর হচ্ছে প্রো কনভার্টিন তারপর এন্টিহোমফিলি ফ্যাক্টর এ তারপরে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর তারপর এন্টিহোমফিলি ফ্যাক্টর বি তারপর হচ্ছে অ্যান্টিহোমফিলি ফ্যাক্টর সি তারপরে হেগমান ফ্যাক্টর ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর এগুলো আবার অন্য নাম রয়েছে দরকার হলে আমরা ওই নামগুলো শিখবো কিন্তু এগুলো আগে মৌলিকভাবে অবশ্যই মাথায় রাখার চেষ্টা করবো তাহলে ইনশাল্লাহ আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি রেগুলারিটি মেনটেন
তোমার যে সামারি ক্লাস রয়েছে বই দেখানোর ক্লাসে এখানে কমেন্টস করবা তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখবা আমরা চেষ্টা করব এখন থেকে যে প্রত্যেক দিনের লেকচারের পরের দিনেই যেটা যে এখানে তুমি সমস্যা বলেছো সেই সমস্যাগুলো রেগুলার দিয়ে দিতে তাহলে আর পড়া আটকেও থাকবে না এবং পড়া স্মুথ হইতে হবে আর তোমাদের যে প্রাইভেট যে গ্রুপ রয়েছে সেখানে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা ছোট্ট এক দু মিনিটের লেকচার পাবা যেখানে তুমি দেখতে পাবা যে প্র্যাকটিস বুকের মধ্যে কোন কোন উত্তরগুলো মানে হচ্ছে সংশোধন করে তোমাকে মাথা রাখতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থেকো আর রুটিনটা ভালো করে বুঝে আগামীকালকে ইংলিশের ফার্স্ট ক্লাস হতে যাচ্ছে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম